Вы говорите, видели Вы это растение? Mm-hmm. Растение как растение, куст как куст. Дотроньтесь до него. Ну, всякие растения бывают, даже ядовитые растения, колючие растения, но всякие, да. Я так осторожно, с опаской, был очень удивлен. Лист дерева при переходе сжался, отреагировал от касания, отреагировался. Ветка отдернулась. Я вспомнил, что растения тоже живые. Они тоже могут как-то реагировать, потому что мы не чувствуем за пределами нашего восприятия их жизни. То есть мы их не понимаем. А в ведах описано друма. Растение — это друма. Что это такое? Спящее живое существо. Спящее живое существо. То есть это есть такое сознание, спящее сознание. Или иллюзорное представление о себе, о мире. Это и тоже сознание, но спящее сознание. Воображаемая вещь. Мы все с вами планируем жизнь в своем воображении, в свою жизнь. Но все получится не так, как мы представляем. Нет. Нет. Обстоятельства какие-то еще складываются, и неожиданности, и вдруг все не так, как я планировал. Называется воображаемое наше знание. В этом смысле мы все грезим, потому что мы все воображаем себя счастливыми в будущем, богатыми, успешными. Ну, надеемся хотя бы на это. Но не часто это сбывается именно вот в полной степени, как мы этого хотим. А чаще всего вообще, как мы не хотим, не бывает. Не бывает в жизни. Проверьте, пожалуйста, эти слова историческими фактами. Изучите историю. Вы не увидите ни одного счастливого живого существа до нас. Но мы-то с вами верим, мы же передовое поколение, правда? У нас-то все будет хорошо. Хорошие дороги, родопробки. У нас самолеты есть, но, правда, пандемия еще бывает. И у нас есть деньги, но бывают дефолты. И у нас есть атомная бомба, понимаете? Надежная защита. Где-то когда-то в 90-х ехал в метро, и там реклама оружия была впервые. Тогда в России никогда не было в СССР реклама оружия. Запрещено было вообще иметь оружие обычным гражданам, только профессионалам. А тут реклама, ну, 90-е годы, там перестройки, перевороты всякие. Новая жизнь, что же за новая жизнь? Реклама оружия. Пистолет там ТТ такой-то. Ради вашей безопасности написано. Если все будут ходить с пистолетами, какая же будет безопасность? Иллюзия. То есть мы воображаем себя, прежде всего. Этот мир мы представляем и живем по воображению ума, по желаниям чувств. Реальность другая. И веды говорят, осознай реальность, начиная с себя. Вот с этого начинается знание уже как таковое. О себе, о мире, об отношениях. Чтобы ты действовал в знании, а не в грезах, не в невежестве. То есть если мы познаем себя, мы освободимся от невежества. И увидим вещи, как они есть на самом деле. Интересно, да, утверждение? что я не вижу, как на самом деле никто из современных людей, ну, я имею такую смелость сказать, никто без специального образования не видит вещи в истинном свете. Ни один человек. Ни новорожденный, понятное дело, ни ребенок, ни подросток, ни зрелый человек, ни старик. Никто. Дети играют. Так они видят мир. Для нас это, скажем, какой-то амфитеатр, там кресло. Для них это, может быть, знаете, способ перелезть, перепрыгнуть, где-то вот повиснуть, куда еще залезть, может быть. О, за потолок залезть можно. Так мыслит ребенок. Так он видит мир. Помните? Ну, что мы только не придумывали. Взрослые поражались. Это вот фантазия вообще. Кошки к хвосту привязали к консервную банку. Кошка бегает, сучит банка. Интересно же, правда? А еще были такие, знаете, выходки. О, серьезные уже. Мы боялись взрослых, но делали это все равно. Поджигали такую пленку, фотопленку. Тушили, она дымовуха называется. Форточку забрасывали по ней. Ой, потрясающе, там скандал. Нам нравилось все это. Я еще, еще я вам скажу вещь. Я еще хочу тоже попробовать это. Повторить это. Берете кошелек, набиваете чем-нибудь. Ерунду. Зверевочку делали? А, делали. Бросайте на дорогу. 
и прячетесь там, да вы хорошо покляпали, вот так, верно? Дети, здорово, интересно жить, смотрите, да? взрослые эти скучные работы там туда-сюда, неинтересно. Я когда был ребенка, я думал, я никогда не стану взрослым, нет, нет. А взрослый идет, странно, да? И впереди лужа. Он ее обойдет, понимаете, скукота. Я ее перепрыгиваю, понимаете? Или там скользко, я прокачусь, а они засыпают песком. Странный народ вообще. Странный народ, правда. Никакого интереса и вкуса к жизни нет. Я помню, давал себе обещание, что я буду перепрыгивать через лужу всю жизнь. Я не хочу стать таким, как вот этот взрослый человек. А потом я стал взрослый. Сейчас не прыгаю через лужу жизни. Хотя хочется иногда. Затем ребенок подрастает. 11, 12, 13 лет начинаются переменные психики, то есть пробуждается сексуальное лечение. Это серьезная психологическая перемена, становление уже характера личности, связанной с сексуальной энергией. Независимость, самостоятельность, я сам, не мешай, мне есть свое мнение, он начинает уже, это кама называется энергия, она пробуждается в его теле. И поведение определяется камой уже все больше и больше. Юноши и девушки начинают играть, заигрывать. Девчонки бегают группами, их охочут, там что-то перешептываются. Мальчишки, где девчонок начинают бравировать, уже у них поведение меняется. В школах это большая проблема. Девочки, мальчики вместе обучают сложно их. Разделить скучно учиться. Собрать вместе сложно дисциплину установить. Я же помню тоже. Учились вместе с девчонками. И так начинаются взаимоотношения, они потом влюбляются. О чем еще думать им? И что им не говори, о долге, о каком-то там, знаете, о практичной стороне жизни. Нет, они летают в этих любви, там, алые паруса. Я знал несколько девчонок, которые мечтали именно так, ждали, когда вот к ним принц какой-то придет. Ожидали, они прочитали, это вдохновило их, они мечтали о таких людях. Я помню, каких они принцев получили, не дай бог вообще. Один принц полностью испортил жизнь своей принцессе, полностью. Ну, мечта, мечта, наши желания. В чем же ошибки наши, не знаю. Мы играем в детстве, влюбляемся в юности. Затем у нас семьи, дети, появляется работа, карьера, мы начинаем думать об этом. И так, все предопределено. По схеме живем, по схеме материальной природы. Я вам скажу одну вещь. Материальная природа нас обманывает. Она совсем не то, что мы о ней думаем. Она тут ни при чем. У нас проблема. Вот я иду в сумерках и смотрю, то ли веревка, то ли змея. И то и другое может быть. Разве нет? Змея существует, реально существует. Веревка тоже существует. А где же иллюзия, где же обман? В уме. Мое несовершенство. Я не могу точно определить, что передо мной, кто передо мной. Если бы я знал, кто передо мной, может быть, я бы по-другому себя вел. Но мне кажется, что это вот моя судьба. Это та самая женщина или тот самый мужчина, кто -то, с кем я хочу соединить свою жизнь. Мне так кажется, я так чувствую. Я так чувствую. Сильное чувство, знаете, такое сильное чувство. Я не могу сопротивляться, я никого не слушаю вообще. Юность, влюбленность, знаете, что мне мать и отец под венец, и конец. Все, никаких авторитетов отметаю, все на свете. Старшие на свадьбах все плачут. Молодежь счастливая, не может понять. Старший говорит, ну, может быть, у вас все будет хорошо, постарайтесь, берегите друг друга, знают, что это означает в будущем. Не сладкая жизнь впереди. Почему? В чем ошибка? Мнение о себе неправильное. Никто здесь не принцесса, никто здесь не принц. Вот какая интересная вещь. Но еще Пушкин написал, Достоевский тоже. Психологию молодежи того времени. Она ничем не отличается от сегодняшнего дня. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы. Для нас орудие одно. Пушкин, Евгений Негин. Взгляд молодого человека на мир. Я Наполеон. Это мой мир. Каждое новое поколение так думает. Мой мир. Потом уносит время. 
Но вы поколение переходит, а вы уходите отсюда, вы старое поколение, это наш мир же, и уходит в сторону. Время уносит все. Поколение за поколением. И приходит новое поколение, думает то же самое. А почему? Почему? Что их обманывает? А у нас сейчас такая техника, такие технологии, такие телефоны, такие смартфоны. Раньше такого не было. Наш мир. Мы передовые. Вот. И будем счастливы. С таким-то ресурсом. Правда же? Ну, сейчас жизнь совсем другая. Не то, что вот было в прошлом. А я вам скажу, в прошлом, в далеком, жизнь на самом деле была другая. Знаете, как называлась? В далеком, далеком прошлом жизни. Золотой век. Утраченный меч. Живем век железный, не золотой. Сейчас все из железа мы делаем. Железо доступно, золото нет, богатство трудно доступно. А дешевых вещей полно, сорняков полно, фруктовое дерево, культуру вырастить трудно. Все меняется. А когда это был золотой век, земля называлась Илаврита. Это планета. Знаете почему Илаврита? Каждая пять земли давала что-то для человека. Каждая пять земли. Не было степей пустынь бесплодных. Как описывается в Пуранах, в древнейших Пуранах, когда-то был золотой век. Когда тигры пили молоко из-под коров, и никогда никого не убивали. Представьте, какая была благость, какая атмосфера была. Мертворяющая даже тигры. Сейчас даже человеку трудно успокоиться. С этими смарт-телефонами мы стали все более беспокоить. Это постоянно тревожит наш ум. Ну, нашу бытность мы писали письма жили там. Два-две недели в одну сторону Советского Союза идет письмо, две недели обратно, опять через месяц получается. Но вы думаете о каждом слове, то, что вы пишете. Вы пишете какие-то ценные, важные вещи. Это не была болтовня какая-то. Меньше было пустых слов. Если кто-то разводился, я помню, того старого поколения, это было ЧП, все сразу помогать, бросались там друзья, там родственники на работе, как же так, это же семья. А когда мы уходили из дома, мы дверь даже на ключ не закрывали. Она оставалась открытой. Никому не, мы не представляли, что может быть железная дверь за совами, за глазком. Это что такое? Зачем? От кого? Это же кругом люди, ну, Нормальные люди. Не, ну бывает там, конечно, кто-то вот, но так, ну, так его посадят, и все. Ну, что? Ключ под ковриком писали на выписке. Все, и уходили. Моя бабушка вообще из дома уходила, там швабру подставить на двери, там, смотри, ну нет ее, все, значит, туда не надо идти. Все, вот так. Если бы мне сказали в то время, что воду будут продавать в магазине, я бы не поверил никак ни за что. Бы. Воду в магазине продавать, да вы что, не может быть такого, зачем? Она же вон в реках чистая, в озерах чистая, он пили оттуда. Я был в Алмате, знаете, когда еще в 1972 году, у него было 14 лет. Если арыки текли по городу, и стаканы на столиках стояли, прям стаканы зачерпали в городе, сырыка, и пили воду. Чистая вода. И все деревья были практически фруктовые, там шелковник, там, не знаю, яблоки. Мы приехали с Дальнего Востока, я был в шоке, боже мой, тут рай какой-то, рай, да, рай. Ну, потом стало меняться все, автостоянки стали важнее, там машин больше, больше, пробки, пробки. Я не буду критиковать, просто говорю о том, что мы грезим с вами в этом мире. В этом мире. А был реальный золотой век природы. Ведь мы же создать природу-то не можем. Мы создать природу-то не можем. Экология, экология, экология. А значит, не мешайте природе, не мешайте. Вы не можете создать природу. Вы искусственную природу создаете. Искусственные пальмы, искусственные растения пластиковые. Это мы можем делать. Искусственный воздух в будках в Токио. Подышать кислородом, потому что дышать нечем в крупных городах. Правда, это проблема всех крупных городов сегодня. Самая главная проблема — психика. Это очень большая проблема сегодня. Стрессы, стрессы накапливаются. И Вера в человека падает вниз. Даже в близкого человека. Мы не уверены, что этот человек, пока не уверен всю жизнь. А эти дети не подведут меня, растут порядочными людьми, как я их воспитываю. Мы не уверены в чем? В завтрашнем мне не уверены сегодня. Больше и больше стресса, стресса, стресса. И сейчас каждому нужен отдельный психолог или психиатр уже. Люди глубоко страдают внутри. При этом технологии у нас очень развиты. Смотрите, на самом деле фантастически развиты. 
Сейчас мы покажем немножко научным образом, что происходит вообще с человеком. Научным образом, я постараюсь. Это информация из древних вет. Я возьму один стих из Бхагавадгиты. Стих под номером 3 глава, 42 текст. Если у вас есть эта книга здесь, кстати, прямо здесь есть книга, вот. ни у кого нет? Может, в интернете найдете? 3.42. Давайте. Просто я хочу специально прочитать, чтобы все видели, что вот есть санскрит и все это. Ну, примерно 5000 лет этому произведению Бхагава Дита, она буквально переводится как «Песня Бога». То есть там, там все законы бытия описаны в сжатой форме, как квинтэссенция вет всего ведического знания древнего. Да, вот нашли три. Да, индрияни параньягур. Индрия бья парам мана. Мана састу пара бутир. Йогути паратасту са. Так звучит санскрит. Послушайте, очень просто. Я покажу сейчас здесь на доске. Органы чувств выше неодушевленной материи. Ум выше чувств. Разум выше ума, а над разумом стоит она. Личность, душа, сознание. Это текст. Все, очень просто. Теперь давайте посмотрим, что же это такое, о чем речь идет. Целая наука здесь, целая диссертация. Я по этой теме провел сотни лекций в университетах, в институтах, среди ученых. И с каждым разом для меня что-то новое открывалось. Какая глубина, смотрите, а человеческой личности, ее структуры. Как глубоко устроен человек, удивительно. Итак, зрелые люди, они работают, делают карьеру, не этим заняты. Юноши заняты любовью, дети играми. А старики вспоминают прожитую жизнь и критикуют молодежь. Все вот так описывается. Каждый живет по этой схеме. Каждый человек, который не знает, зачем он живет, будет жить вот так. Но я думаю, что мы не хотим жить по схеме. Мы все-таки свободные люди, не так ли? Давайте посмотрим, сможем ли быть мы хозяевами своей жизни, своих чувств, своего ума. Пять органов чувств. Кстати, вы подскажете мне, какие органы чувств вы знаете? Зрение, слух, вкус, осязание, обоняние, совершенно верно. У нас есть глаза, уши, кожа, язык, нос. Нос тоже есть, правда. Так, их сравнивают в этой схеме с лошадьми на колеснице. Образно говоря, это как пять тянущих коней колесницу, чувства очень активны. Они постоянно находятся вот в области поиска, да? в области поиска. Глаз ищет формы, ухо ищет в звуках, туда погружается, ориентируется и так далее. И выбирает самое привлекательное из того, что воспринимает. И останавливается это. Автоматически, как вот железомагнит, оп, и притягивается. Также чувство притягивается к самому яркому цвету или вкусу, или запаху, форме. Затем эта информация поступает вглубь, внутрь, которую получает ум. На санскрите здесь было манас, манас. Мэн от этого человека, человек от этого слова ман, потому что мы живем в уме. Умозрительно живем. Мы воображаем, планируем в уме, чувствуем через ум, оцениваем через ум, воспринимаем, отвечаем все через ум. Ум воспринимает одновременно, видите, зрительные объекты, звуковые, вкусовые, осязательные, обонятельные. Знаете, какое универсальное чувство? Он называется шестым чувством. Это чувство, которое может одновременно слышать, обонять, осязать, чувствовать вкус и так далее. Синтез. Интересный момент. Если глаз только видит, ухо только слышит, то ум одновременно может то и другое делать. И когда эти ощущения складываются в уме, возникает некое ощущение 
которая называется эмоция. Или ассоциации еще говорят, эмоциональные, ассоциативные, впечатления какой-то человек получает. Если все чувства наслаждаются одновременно, ум чувствует небывалое вдохновение, подобное счастью. Он путает это. Буквально думает, какое счастье. Мы приводим пример Новый год, когда мы стараемся все так устроить, чтобы все чувства наслаждались. Для зрения мы выбираем, что какой-то интерьер, куда мы пойдем, где мы пройдем праздник. Мы украшаем это место, до глаз должно быть праздничное все. Там елка будет, огни будут, там столы будут, не знаю, там красивые одежды, все будет чисто. Слух будет прекрасная музыка, лучше для Нового года. Новая какая-то музыка. Вкус блюда будут готовиться, несомненно, лучшие. Для осязания будет хорошая мебель, хорошие одежды. Это все осязание шелковой одежды, если у кого-то есть одевайте на Новый год, пожалуйста. И так далее. И для обоняния запахи мы используем духи. Духи обычно. Интересно, вот я читал про одни духи. Привлекают мужчин, отпугивают комаров. Две, две хорошие функции. Мужчин привлекают, комаров отпугивают. То, что надо. Шутка, да? Но есть такие духи, буквально реклама такая. И вот чувства одновременно включаются, и ум думает, он-то и воображает. Будем счастливы в новом 2022 году. И все в это верят. В этот момент такая вот вера. И вера как раз и называется счастье. То, что мы называем счастьем, это вера. Вы уверены, что все будет хорошо. Что так прекрасно. Все, и запахи, и вкусы. И столько подтверждений получаете от чувств. Что ум верит в это. Убеждает, утверждает. Мы все улыбаемся. А на утро понимаем, что немножко погорячились. Все опять обыденно, как странно, с какими-то остаточными явлениями еще. Но тот момент был такой, знаете, вот вдохновляющий. И в этот вдохновляющий момент, когда ум наслаждается, одновременно и чувствует такой подъем и веру, он может легко влюбиться в кого угодно. На этих вечеринках, ночных клубах, на праздниках очень быстро люди сближаются, туда для этого многие приходят, собственно говоря, именно в такую атмосферу. Особенно, когда еще ухаживают друг за другом, приятные слова говорят, все. Вы верите в это? Кто верит? Ум верит в это. Ему верить не надо. Ум — его функция. Принимать приятные от чувств. Только приятное чувство. И отвергать неприятное. Все, что неприятное, отвергать. Это он делает с чудовищной силой. Непреодолимой силой. От любви до ненависти один шаг для ума. Надоело, больше не хочу. Приятно хочу. Попробовать не менее. Айо! Неприятно, пошел вон отсюда. Ненавижу. Это функция ума. Ребенок говорит, не буду пить лекарства, но горькое. Ум отказывается, потому что неприятно. А вот полстакана водки выпить? Хорошо, ум говорит. Эйфория, приятное чувство. Ум принимает, потому что хорошо для чувств. Поэтому есть еще разум, который говорит, ты что, с ума сошел, дурак что ли? Пить каждый день по стакану водки, ты станешь алкоголиком. Ведь он видит последствия, как бы будущее видит, что, какие будут последствия того, что ты делаешь. Он, видя, отстранен от ума и чувств, непосредственно не связан. Для него это как экран, где на экране видно. Вы идете по улице в жаркую погоду, по улице Алматы, и видите, глаз смотрит, ну, представьте, жарко, 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 и глаз смотрит, возбуждается, вдруг оп, останавливается автоматически ум там, где мороженое продукт. Ну, все. Глаз увидел, ум отреагировал, хочу, здорово, команда, пошли. И деятельность чувств, автоматически ноги пошли туда, в эту сторону. И вы уже смотрите в кошелек, достаете деньги. Все, автомат это действует. 
Вы даже не запомните, как вы подошли, как вы достали деньги. Даже это не запомните. Это автоматически произойдет. Потому что все остальные действия вы уже знаете. Не нужно это объяснять, вспоминать. Автомат. Тело — это автомат. Его можно запрограммировать на определенные действия. Мы автоматически смотрим на часы, допустим. Там, автоматически одеваемся. Думая о чем то другом. Можем автоматически поесть. Даже автоматически приготовить можем, если это делаем постоянно. Автоматически мужчина возбуждается, когда смотрит на женщину, тело автомат. Не нужно приказывать. Это действует материальная природа тела. Сама. И он подходит, мороженое и ум, распаленный жарой, командует, бери, ну, хотя бы 8 порций. И тут, тут разум ты подключаешь. Скажи, ты что, с ума сошел, что ли? 8 порций, если ты будешь так есть мороженое, у тебя желудок испортишь, зубы. Простыть можешь. На экране. Он не поддается чувствам, не испытывает жары, ни холода. Сам за этим находится пределом. Он по-другому ощущает мир. Говорит, стоп. Если он сильно говорит, стоп. Две порции достаточно. Регулирует. И разум, если есть это воля, еще мы называем, волевое усилие, говорит, стоп, разум. Не стоит это делать. Вот столько достаточно. Это в том случае, если разум сильный. Тогда вы можете управлять процессом, конечно же. А если разум слабый, он говорит, сиди на своем месте, я без тебя знаю, что нужно делать. Прямо внутри нас это происходит. Иногда мы это говорим кому-то, кто делает нам замечания, без тебя знаю. Даже если разумный совет. Ум упрямый, сильный. Он хочет быть лучше других. Он себя всегда внутри прославляет. Ум нас прославляет, этим занят. Если нам сделать комплимент, нам приятно сказать горькую правду, неприятно, это функции ума. Просто приятно, неприятно, приятно, неприятно. Сегодня как бы наша цивилизация в целом, мировая, находится на уровне ума и чувств. Когда несколькими десятками лет раньше, помню, была реклама Мальбора. Красивая реклама, самая красивая. Мальбора были самые престижные сигареты. Ковбой в прерии, там на лошади всегда лицо у него наполовину закрыто, всегда таинственная личность, понимаете, он свободный, это прерии. Мальбора, сигареты. Никакого отношения сигареты к Мальбору не имеет. Суть ассоциация. Загадка, тайна, всем интересно, что же такое себе это Мальбор? Вот и все. Реклама обманывает нас. Она создает иллюзию, какой-то тайны, какой-то привлекательности. Особенно если красивая женщина в рекламе, люди автоматически притягиваются даже к этим вещам, которые мне нужны. Просто становятся даже смотрят. Потому что любая вещь рядом с красивой, очень красивой женщиной кажется ценной. Уму. Любая вещь. Это психологи уже поняли когда-то, да? Бизнесмены стали применять это в рекламе. Сейчас вот становится ограничение устанавливают. И в то время не было антирекламы еще, не было. Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья. Стали подписывать мелким шрифтом под красивым мальбором. Мелким-мелким для, для разума. Чуть-чуть, чуть-чуть, чтобы не мешал. А сейчас крупнее стали делать, да? Однажды выпустили рекламу, последствия курения, последствия алкоголя, там корявые, страшные, желтые зубы, там какие-то там легкие опухшие. И люди уже сались, это что? Так это вот настоящая реклама. Реальность, последствия. Сегодня уже больше этого внимания уделяется, потому что мы иногда чувствуем катастрофа. Удовлетворять свои чувства катастрофически опасно для здоровья и жизни, оказывается. Дети рождаются уже с онкологией у нас. Врожденный. А? а ведь такого не было. Ну, не было такого, понимаете, не было. А сегодня факт, и не один факт уже. И это тоже прогрессия. Но ум говорит, ничего, это пройдет, кончится, все будет хорошо. Наслаждайся, 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 все будет хорошо, это пройдет. И вот когда у ума и чувств отбирают лишние наслаждения, вот только тогда они обращаются к разуму. Что делать? Помните? Чернышевского. Что делать? Когда уже кризис кругом, понимаете, кризис, и вы уже чувствуете, что вы не можете просто беспечно наслаждаться, угроза наслаждению, тогда ум спрашивает у разума, дорогой, ну говори, я не знаю, я, я пытался, вот я делал, но теперь не знаю, я сам в тупике. Это мы сами с собой разговариваем, простите. 
Понимаете, это внутри нас все происходит. Этот конфликт, эта драма жизни внутри меня происходит, потому что у меня есть чувство, ум, разум, и каждая платформа, она что-то мне говорит, разные вещи. Чувства говорят, вот это хорошо, он говорит одно, другое, третье, а разум — четвертое. И у меня в голове сумбур, я не знаю, надо это как принять решение. Нужны точные знания. Даже логика не помогает. Так вот, знает не ум, разум. Разум не размышляет, просто знает. Ему не нужно время понять, что хорошо, что плохо, если он есть. Он просто видит и знает. Представляете, как хорошо? А? На санскрите называют будхи или будха, просветленный. В каждом человеке есть разум. Будха. Он просто видит. Ему не нужно доказывать, объяснять или опровергать. У него много функций есть, пять функций главных. Но из пяти самая главная функция — различать. Есть память у него, сон, сомнения, выводы и способность различать. Пять функций — это разум. Он чувствует глубже. Именно оттуда исходит понятие любви, реальной любви. Нужно знать, откуда любовь приходит, и куда она нас ведет? Для чего она вообще предназначена? Предназначение. Мы-то думаем, что предназначение любви — наслаждать чувства и ум. Ну там постель, там мебель хорошая, там, кухня хорошая, деньги хорошие, жена красивая, муж такой. Это предназначение любви. Мы думаем, бытовое представление о жизни. Да, я не отрицаю, может быть, это тоже. тоже. Но есть еще цели выше. За это отвечает именно разум. Разум должен знать конечную цель жизни. Тогда он проявляется постепенно, шаг за шагом, сам. Если знает конечную цель жизни. Конечную цель жизни невозможно придумать. Она уже установлена, мир уже создан. И цель тоже уже существует. Начало и конец, и середина уже предопределены. Нам нужно просто это знать. Наше предопределение, предназначение. Мы сотворенные живые существа для определенной цели. Эта цель устанавливается свыше, не человеком и не животными, а свыше. Я покажу маленький треугольник, потом продолжим эту тему. Есть три вещи. Ну, три основы бытия. Всего будет больше, но три основы треугольника. Здесь я. Эта категория называется джива. Живое. Не только человек имеется, но любая форма жизни. Обладает определенным сознанием. Слабым или его более развитым, неважно. Это все живое. Джива татва. Татва это суть. Значит, есть жизнь. Я. Сознание. Вторая категория есть мир, в котором я существую. Факты, видим, четыре Есть я, есть мир, очень большой. Так. Третья категория есть абсолютная истина, источник того и другого. Ученые ищут источник, он не установлен еще. Но теоретически понятно любому без доказательств, это нельзя опровергнуть, что источник должен быть. Почему? Потому что существует причинно-следственная связь. Одно исходит из другого, цепи. Например, у меня был отец. Был. Сейчас его нет. Понятно, что был у всех отец. Но у моего отца тоже был отец. А вот у отца тоже был отец. И кто же первый отец? Вопрос. Дарвин не объяснил это. Не обезьяна мой отец, я не соглашусь. Не инфузория туфелька, нет, 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 нет. Это не ко мне. Если вы так думаете, пожалуйста, но это не ко мне. Я не от обезьяны произошел. Итак, источник есть и живых существ, и материальной энергии. И того, и того. Один источник, и того, и того. описывается в Потому что мы видим их, в синтезе, вместе. Если были бы разные источники, то одно предложило бы одному источнику, другой другой источнику. Мы могли бы не взаимодействовать между собой, как огонь и вода. 
Они вместе существуют. Тело относится к материальной энергии, а сознание — к духовной, к живому существу. Это разные вещи абсолютно полярного значения и качества. Прямо противоположных качеств. Если сознание мое и ваше тоже стремится к вечности, то тело стремится к угасанию. Если сознание мое и ваше стремится к счастью, то тело с возрастом становится источником страданий, болезни и старости. Прямо противоположное направление, с которым я не согласен. Сознание не согласно, не нравится стареть, не нравится болеть, и не нравится умирать. Я стремлюсь к вечности, к счастью и к знанию. А тело — это источник невежества. Знаете, мы родились, мы, мы даже свое имя не знали. Нам сказали наше имя, нам объяснили, что это за мир, ну как могли. Нам дали образование, мы ничего, мы родились в невежестве. И в невежестве умираем, не зная, зачем мы родились. А какая ситуация, видите? Мое сознание с этим и ваше не согласно. Никто не хочет ни умирать, ни страдать или быть глупцом как овощи. Да? Это неприятно слышать вообще, если меня назовут тупицей. Прям противоположные свойства. Абсолютная истина значит, является живым существом и обладает различными энергиями. Каждую эту категорию можно описывать очень много. Это очень короткое, очень короткое, самое сжатое вот представление. Между ними есть связь. Между мной и этим миром существует связь. Через что? Называется карма. То есть через деятельность, не связанную с материальной природой. Карма имеет законы. Что посеешь, что пожнешь. Какую деятельность совершаешь, такие реакции в плоду получаешь сам. Законы кармы. Интересно устроена материальная природа. Она реагирует на все мои поступки и желания. И отвечает. Как в ведах дается образное объяснение. Если вы совершаете какой-то поступок, хороший или плохой, неважно, скажем, плохой поступок, и мы хотим убежать от последствий. Да, меня же накажут, если я выйду отсюда, я спрячусь. Но описано в ведах. Ваш поступок подобен теленку, который из тысячи коров сразу очень быстро найдет свою маму. Он за вами упадет. Он никуда то пойдет, он пойдет и найдет вас, где бы вы ни были, от себя вы не уйдете. Это закон кармы. Смотрите, какая сложная вещь. У нас в голове не умещается. Верно? Любой наш поступок имеет последствия. Любое слово. Слово еще важнее, смотрите, что дает направление нашим поступкам. Поэтому вся наша жизнь строится при помощи речи, звука. Изопа спросил Ксанов. Скажи, какая самая поразительная, потрясающая, прекрасная вещь на свете? Ведь язык. Что ты имеешь в виду? Язык. При помощи языка можно говорить. Да, можно говорить о любви, можно говорить о смысле жизни. Он стал прославлять, что язык такая потрясающая вещь. О, он сам сказал. Здорово, язык такое значение имеет в нашей жизни. Тогда скажи, какая самая отвратительная вещь на свете? Он говорит, язык. Ну, ты себе противоречишь? Говорит, нет. Язык может говорить с ненавистью. Язык может говорить нет. Язык может оскорблять. От языка все проблемы и беды. Иксан подумал, боже мой, это другой совершенно правильно. Язык строит нашу судьбу. Все мы с вами страдаем, потому что не контролируем речь. Язык. Всего-то нам все. Казалось бы, легко, да? Буду говорить хорошие слова, правдивые, неприятные, с уважением, да? Но не получается так почему-то. Мы поговорим сейчас об этом. Так карма существует. Что бы я ни сделал в этом мире, я буду иметь последствия. Поэтому есть три вида кармы. Карма, ви-карма и а-карма. Ну, их больше, но в целом вот обобщенно три. И больше можно там оттенков найти. Но в целом принципиально три. Карма — это благочестивая деятельность, добрая деятельность. Полезная деятельность называется карма, работа. Значит, добрые последствия. 
добрые друзья, добрые соседи появляются у меня. Если я с добром ко всем отношусь и что-то делаю доброе, у меня будет много друзей, да, не имея 100 рублей, имея 100 друзей, как добрыми делами. Карма. И когда человек умирает в добродетели, его карма отправляет на высшие планеты, в рай, либо в этом мире в очень богатую семью рождается, с хорошим здоровьем, с красивым телом, способный к образованию человек, физически здоровый. Это очень хорошая карма в прошлом. Ну, понимаете, ви-карма, а противоположная, это греховная деятельность, вредоносная деятельность, способствие прихоти ради себя самого. Обмануть кого-то, обхитрить там, насилие, через насилие добиться что-то, через обман. Грехи. До убийства доходит из-за денег, вот жадности. Это ви-карма. Страшная вредоносная деятельность. Она приводит на низшие планеты после смерти. Либо рождается даже в телах животной душа после Не в теле человека как наказание получает рождение. Кто-то поощряется рождением, кто-то наказывается рождением. Вот эти различные формы жизни существуют, разные кармы. И А-карма разрушает последствия ВИ-кармы и кармы вообще. Разрушает, освобождает человека и развивает в нем духовные качества. Это духовная деятельность. Это А-карма вас убивает. От жадности, от раздражения, от вожделения от зависти, от всего, что меня гложет обиды, осад, неблагоприятность, страдания, освобождаетесь. Вы этого больше не чувствуете, не знаете, не помните. Это не с вами было, понимаете? Вы перерождаетесь заново, вы просыпаетесь. Ведет в духовные измерения, в те духовные миры, которые за пределами материального существа. Либо рождаетесь в следующей жизни в семье святых людей. И впитывайте эти ценности с рождения, уже идете еще больше и дальше. Если, конечно, вы святой человек, то вам предстоит миссия, вы будете жертвовать собой ради людей. Вы совершите подвиги великие в этой жизни. Ваше предназначение будет не рай, не ад, а полное освобождение, потому что с райских планет душа упадет все равно сюда, когда карма кончится, деньги кончатся. И люкс придется оставить снова на заработке сюда. На земной уровень. Земной уровень называется в ведах уровень кармической деятельности, зарабатывания кармы. А потом отрабатывает либо в форме животного, либо в форме хорошего рождения человека, в форме жизни, либо в раю, где долго живут существа, очень долго. Луна — одна из разных планет, Солнце тоже. Не удивляйтесь, везде есть жизнь в разных формах. И в огне, и в воздухе, и в эфире есть живые существа. Мы их не видим просто. И духи привидения есть тоже, и лешие есть. Есть и полубоги. Но над всем этим есть один источник. Верховный Господь, обладающий высшим сознанием. Как говорят Аллах Акбар, над ним никого больше нет. Он один. Все вместе взято. И также это он сам в различных видах энергии. У него безграничные виды энергии. Он просто повелевает, он не работает. Он наслаждается, у него пришло другая. Он один подержит все формы жизни в сердце каждого живого существа. Сорвайся чагам харидисам, виштаматас и тигян, апоханам ча. В сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома находится сверхсознание, написано в этом. Или Бог в сердце, мы называем. Слово Бог сегодня не научное, поэтому религиозный оттенок несет. А мы говорим более сегодня научную лекцию, значит, это сверхсознание мы называем, вселенское сознание. Как сознание пронизывает тело, вселенское сознание пронизывает вселенную, все миры. Таким образом, мир объединяется как один организм, это очевидно. Что мы живем в одном мире все одновременно. Мир один. И все мы связаны волей-неволей. Синтез в природе. Вы берете одно звено, разрушится все. Каждое звено важно, ведь мы все связаны в единую цепь жизни. Эволюция означает, что мы просто мигрируем из нижних форм жизни в более высокие душа, оставляя тела, пока не достигаем формы жизни человека, чтобы разобраться в себе и узнать о Боге. Это не дано животным растениям. Это единственная разница между человеком и животным. Остальные функции идентичны. Еда, сон, совокупление, оборона. Больше ничего нет. В других формах. 
Человек живет на пятом этаже в своей квартире. Там ну, из кровати или там диван. И птица живет у себя в гнезде на дереве, на пятом этаже своего дерева. Там тоже есть соломка, она там тоже сидит, лежит. Каждое утро человек выходит на работу. И птица каждое утро тоже вылетает по своим делам. И вечерничек возвращается с работы или с магазина, приносит в дом продукты, кормит своих детей. И птица тоже возвращается, кормит своих детей точно так же. Если вор лезет в нашу квартиру, мы с топором выйдем, кто такой, с оружием. И птица тоже, если кошка лезет на когтями, отбивается. В чем разница? Разница только в том, что птица по птичьи, а я по-человечески это делаю, а суть-то то же самое. И мухи совокупляются, и лис выкупляются. И у свиней много детей, и у человека может много детей. А в чем же ценность тогда человеческой жизни? Мы же чувствуем, что это не одно и то же. Какая-то ценность есть. Ценность только духовная осознанность, знание, развитие сознания до божественного уровня. С биологии на человеческий уровень, с человеческого на божественный уровень. Эволюция. Вот в чем эволюция. Эволюция сознания, не тела. И в теле человека можно жить как животное. А? Можно жить как скот, а можно жить как святой. И это карма. Между мной и и абсолютно истина есть связь в форме веры. Я не вижу, но я чувствую, почему-то знаю, что выше меня что-то есть. Есть какая-то тайна творения. В каждом это сложном человеке, врожденном. Это вера. Эта связь существует. При помощи веры я могу пойти вверх, по вертикали подниматься. И между миром и абсолютной истиной существует тоже связь в форме времени, время. Этот мир, как бы Бог в этом мире материально проявляется в аспекте времени, который все контролирует. Бога называют Ишвара, контролирующий. Аспект времени также указывает на его присутствие. Причем, смотрите, получилось шесть вещей. Абсолютная истина, я, живое существо, мир и... Карма, вера и время. Из этих шести только одна вещь временная, остальные вечные. Какая вещь временная? Я? Тело. Тело как форма временная, как энергия, она вечная. Энергия материальная тоже вечная. Она просто трансформируется, переходит в разные формы. Это тоже вечная энергия. Карма. Карма временная, вы можете исчерпать, уничтожить. И вот тогда вы видите вещи в истинном свете, когда нет кармы, что видим глазами нашей прошлой деятельности, которая формирует наши качества и видение этого мира. Бизнесмен смотрит на рощу сосновую, сразу прикидывает, сколько там кубометров дров, например, какая площадь, сколько это стоит. Взгляд бизнесмена. Художник вообще об этом не думает. Он, тут, тут, тут свет, тут тень, какая красота. Там совсем по-другому смотрит на все. Его деятельность определяет его видение. И деятельность также определяет качество человека. Что посеешь, что пожнешь. Что делаешь, такие качества пожинаешь. Например, могу много денег заработать, при этом развить жадность. Интересная штука получается, знаете. Просто потрясающе. Я могу заработать миллионы долларов, сохранить их в сейфе, там, знаете, защищать все это в течение жизни от конкурентов, там, знаете, от чего-то еще, от воров. Дом построить, для этого сейф установить, двери, решетки, на окна себе поставить, здесь тюрьму себе самому построить. Но в какой-то момент времени вот так вот, раз, и ничего нет. А жадность и зависть я беру с собой, дорогие мои, вот в чем дело. Вот она иллюзия. Это что же я приобрел? -то? С этой точки зрения я приобрел плохую вещь, оказывается. Я думаю, что ты успешный человек. А? Но за одно мгновение ситуация может измениться. Но почему я так уверенно об этом говорю? Ну, есть опыт тоже у меня. Я думаю, что у некоторых тоже есть подобный опыт. Клинической смерти, например. Не знаю, есть ли здесь такие 
кого есть такой хотя бы маленький опыт, когда вы явно видели, что существует жизнь вне тела физического, а вы существуете вне тела. Есть люди, которые имеют такой опыт, их немало, этих людей. Я один из них тоже. Начался этот опыт у меня в 1982 году в Ленинграде. Я много раз выходил из тела. Ну, были какие-то мистические практики тогда, их потом все бросил, потому что было время поиска. Наверное. С тех пор я стал по-другому относиться к жизни и к смерти. Конечно же, когда такой опыт получил. Жизнь вне тела, в тонком теле. Вот это называется грубое тело, видимое. Вот оно, кости, кожа, мышцы, форма мы видим. И вот это называется тонкое тело. Материальное тело, не духовное. Это тонкое материальное тело. Именно мы живем в уме, а тело как инструмент нашего ума. Ум формирует состав крови этого тела. Формирует новое физическое тело после смерти. Это делает ум. Как матрица. Остаются измерения, тонкие измерения, по которым потом будет создаваться новый тип тела у новых родителей по закону кармы, моей кармы. И кармы моих родителей, которые заслужили именно такое потомство. Сложный, но сложный закон, смотрите, какой. Для нас, живущих только в одном маленьком теле. Мы не можем распространить себя шире, и нам трудно представить, как это все работает, механизм мощный природы. Очень сложный. Все хитрые сплетнения кармы очень сложны для понимания, Гита говорит. Поэтому поймите три вещи. Что такое карма, или карма, и карма. Вот для нас что важно. Что нужно делать, что не нужно делать, и как освободиться от страданий. Это все, что нам нужно знать. В тонкости не удавайтесь, невозможно сейчас человеческому разуму это все объяснить подробно. Но принцип очень ясный, очень простой. Даже ребенок может понять. Плохие вещи делаешь, плохие вещи получаешь. Очень просто. Можете попробовать. Сделайте кому-то что-то плохое и получите ответ. Обязательно. Плохое слово скажите кому-нибудь. Или наоборот скажите что-то хорошее и тоже получите ответ. Это же работает. Итак, тонкое тело, грубое тело. Над этим грубым телом, тонким, есть я, сознание. Все было бы хорошо, но между ними есть тонкая прослойка. Ужасная штука. Все было бы хорошо, я могу просто вот через разум сразу к душе обратиться и все. Понимаете? Рукой подать уже, разум-то есть, пожалуйста. А нет. Прослойка называется ложное я. Это ловушка серьезная. Вот с ней нужно поработать. Ложное — это мнение о себе. Оно всегда ложное. Кто вы? Обычно говорят, я мужчина, я женщина. Так принято говорить. Но душа не мужчина, не женщина. Это и есть я, ваша истина. Так кто же вы? Не знаю, оказывается. Все остальное мнение о себе неадекватно становится. Поэтому есть два способа привести себя в нормальное состояние в этой жизни. Два способа. Первый способ — понять свою материальную природу. Второй способ — понять духовную природу. Две задачи у нас. Если я женщина или я мужчина, значит, у меня есть природа. Я должен следовать своей природе, не предавать свою природу. Знать, что такое быть женой, матерью, сестрой и так далее. Должен знать точные знания. Вот если я мужчина, если я так понимаю себя, должен знать, что такое муж, отец, там, дедушка или там, основатель рода, династии. Ответственность сложится, видите, на эти понятия. Тогда вы адекватны. А если вы женщина без связи ни с мужем, ни с детьми, ни с тем, ни с другим, то кто вы? Какое слово тогда нужно использовать? Если вы не можете быть матерью, скажем, на материальном уровне и хорошей семьей, тогда на духовной платформе вы должны это иметь. У вас должен быть долг. За что прославляется женщина? Не за то, что она женщина, а за то, что у нее очень возвышенные обязанности. Важная роль. Вот почему она прославляется. Роль матери. Знаете, что говорит Ману Санхити? После Бога поклоняйтесь матери. А в Коране что говорится? Рай под ногами вашей матери. Туда склонитесь. 
Вот такое значение матери. А с другой стороны, говорится, если вы не мать, если вы не жена, то кто вы? Соблазнительность. С другой стороны, это дьявол какой-то просто. Это просто дьявол, это из чади ада будет, если она просто соблазняет людей, допустим, так же и мужчина, если он не женат, он что творит? Если жена, то у него появятся обязанности. Так, дхарма, путь, ответственность, верность, честь. Видите, какие вещи дополняются в человеческой жизни через брак? У животных нет таких понятий, ни одного. Совокупился и ушел. Там другой партнер есть. Потом там, там. там нет такого, такого, таких требований, реакций за это. Они отрабатывают свою карму прошлого, они наказаны уже таким воплощением. Итак, любовь понимается на уровне чувств. Приятно, неприятно. На уровне ума, фантазия. Мы оборисляем кого-то, потом разочаровываемся. Ум обманывает нас. Любовь на уровне разума связана с долгом. Любите? Теперь брак означает долг. Разводов нет. Имейте в виду, в ведах нет такого понятия. Нет разводов. Это придумал человек. А в Библии написано, то, что соединяет Бог, человек не должен разъединять. Нужно учиться жить. Вот трудно, а вы не должны, вы должны научиться. И вы увидите, что трудность — это вся проблема во мне самом, в моем самомнении, в моем эгоизме. Два партнера, два эгоиста молодых женятся. Понятно, что да, им придется встретиться с трудностями. И что же, разводиться? Нет. Найдите выход духовный. Выход только в духовной среде. В материальной ее нет. Если вы отвратительны, вы не сможете. Вы не сможете на этом уровне терпеть друг друга. Невозможно. Вы просто с ума сойдете. Вы убьете друг друга. Вы отравите друг друга. Все эти факты жизни, видите? Но с духовной точки зрения вы счастливы. Потому что я не это тело, я не мужчина, не женщина. Я частичка Бога. Это совсем другое, другие отношения между мужчиной и женщиной. Если мужчина привлекается сначала женщина чем? Красотой. А от чего зависит красота женщины? Главное, от талии написано где-то. Вот такая вот талия. А, красота. Просто уже сразу нравится, правда? Вы берете талию, все, беру, женюсь. Женюсь. Там на талии, конечно, есть еще голова, руки, все остальное. Но... Но грация, именно вот эти движения от ширины талии. Имейте в виду, для женщин секрет, по секрету он говорит. Но какая бы ни была у вас талия, время-то идет. И с течением времени ваша талия становится другой совсем. И мужчина думает, погодите, меня обманули. Я женился на одной талии, теперь на другая талия. Так? Начинает смотреть на других женщин. Типичная ситуация. Муж изменяет, там, муж, там другая женщина оказывается уже много лет даже, он скрывал от меня, он, и так далее. Это телесные отношения обычные. Вот и все. Невозможно жить по-другому на материальной платформе, если вы не имеете духовных знаний и энергии, счастья, самодостаточности. Вы нуждаетесь в ком-то еще, кого-то вам нужно эксплуатировать, кого-то нужно использовать. У вас нет счастья внутри, потому что недостаточно. А с другой стороны, я сотру, чтобы не смущало, хорошо? А с другой стороны, мать, которая 80 лет, она что, красивая, у нее что, талия? Вы что, об этом думаете, что ли? А почему же вы ее любите? Вы же любите не тело, а вы любите ее жертву, ее материнскую жертву, ее безусловную любовь. И с матерью разводов не бывает. По этой причине, что она не телесная уже, а выше, поэтому, говорится, рай под ногами вашей матери. Это самые чистые отношения в материальном мире между матерью и сыном, говорится, и дочерью, и отцом. Там нет вожделения, потому что нет похоти. Это очень тонкие отношения, глубокие отношения и ответственные отношения. Вы жизнь положите для своих детей. И ради своей матери вы сделаете все, что угодно, если нужно. Ну, в хорошем смысле слова, всякие семьи не бывают, но вы понимаете, в хорошем смысле слова это должно быть так, что мы заботимся о своих престарелых родителях. Мы не бросаем. В Индии как-то, я спросил одного индуса, у вас пенсия есть в Индии? Пенсия, что это такое? 
Говорю, ну, человек состарился, он же работать не может, но ну, как он будет жить? Ну, пенсия, он говорит, государство. Он говорит, нет. То, может быть, там что-то есть, говорит, ну, вообще-то, зачем? Я говорю, как зачем? Пенсии нету, у вас как же вы живете? Он с 13 -го. Он говорит, а зачем? Дети же есть? Зачем пенсия? Дети заботятся. О чем беспокоиться? Если есть любовь, тогда да. А если нет, жить на пенсию придется. Это наша карма. Что посеешь, то пожнешь. Зачем мы зачинали детей? Мы должны знать, это. зачем это делать. И каких детей мы должны зачинать? Это все нужно делать осознанно. Нужно развить сознание. Сознание — частичка Бога. И развивается она именно в стремлении к Богу. Вы когда теплее становитесь, когда к огню подходите или когда уходите от огня? Когда вы становитесь божественным? Когда вы к Богу идете или когда от Бога уходите? Есть же разница, в каком направлении наша жизнь, жизненная сила, куда мы направляем наши чувства, наш ум, наш разум, ради чего мы все это делаем, смысл, для чьего удовлетворения, говорится, удовлетворите Бога в своей жизни, не просто детей, не просто мужа, не просто жену. Тогда вы будете счастливы. И дается пример. Сколько частей тела у нас? Много здесь. А ведь все они зависят только от одного желудка. В их силе и энергии. Ноги ходят, смотрите, они работают. Руки тоже работают, голова работает. А желудок что только ест? Ничего не делает. Говорит, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Все, что у тебя в руках, дай сюда. Это притча есть такая в ведах. Однажды ноги, руки, голова сбунтовались. А почему должны кормить? Желудок, он же не работает. Мы работаем. Будем сами есть, хорошо? Хорошо. Да, он не достоин, кто не работает, тот не ест. Но они поработали, приготовили, вот, ноги опустили в борщ. Очень хорошо, приятно. Там картошку я чувствую, капусту, морковку, все есть. Да? На голову лепешки горячие. О, хорошо. Вот, макаронами, лапшой, бешбармак, не знаю, облепились, все как надо. Ну и что? На третий день голова говорит, может, что-то в желудок положим все-таки, а? Тело лежит, не двигается. Почему? Только желудок может эту пищу принять и распределить по всему телу. У нас бедные, богатые, то, другое, столько проблем. Нет. Желудка нет в обществе. Кто бы распределил все эти богатства? Кто нас делает такими? Тот, от которого зависит каждое живое существо, но даст нам это знание, что на самом деле... Каждое живое существо перед Богом равно, имеет право на жизнь. Не нужно оскорблять, оскорблять ни одно живое существо, ни животное, ни человека, ни ребенка, ни женщину, ни национальность, ни религию. Перед Богом все равно. И животные, и люди представят. Это, это наше видение человеческое, это наш ум, наши чувства определяют, кто тут главный, конечно же, я. Нет, не ты. И Шивайся, и Дам Сарвам. Хорошая формула. Упанишады. Все принадлежит Богу. Все. Даже твои чувства, даже твой ум, даже твой разум. И твоя душа тоже. Но это дело добровольное. Согласны мы с этим или не согласны, это дело добровольное. Или дело образования. Разумный согласится человек, потому что это работает на практике. Мгновенно. Если получаем божественный контакт, жизнь меняется. Ровно за одно мгновение. Необратимо. Поэтому Пурана говорится, лучше прожить одно мгновение в полном сознании, чем тысячу лет в форме дерева. Достаточно мгновений, чтобы встать на истинный путь к совершенству. Контакт. Нам нужно получить контакт. Душа, ее нужно почувствовать. Сверхдуша, это нужно прямо непосредственно почувствовать. Не просто вера. Вера — это начало. Вера дальше развивается в знание, а знание снова углубляет веру. А вера продолжает знание. Мы должны познать свои отношения с Богом. Не его, его познать до конца невозможно, а познать свои отношения с ним. Это совершенство. Я и есть вот это вот сверх я. Наверху вот этой иерархии находится сверх я, Бог в сердце который действует спонтанно. Им не руководит ни ум, ни какие-то еще другие вещи. В нем 
синтез всего одновременно, и он вездесущий, безграничная душа. Качественно мы с ним одинаковы. Разницы нет. Это некоторые люди думают, что я Бог. Качественно может быть, количественно никогда. Никто не сравняется с ним. Никто не равен, не выше его. Как-то я шел из лесу на Схалине. И какой-то старик, когда я к городу подходил, спросил меня, много в этом году шишек кедровых? Там сланниковый кедр такой. Не такой сибирский, сланниковый. Как в тундре. Там шишки хорошие сидят. Много шишек в этом году. Я говорю, О, все, в этом году море шишек кругом просто усыпано все. В лесу. Значит, будет много красной рыбы в веках. Я до сих пор думаю, не могу связать эти вещи. Но мы наблюдаем, какая-то есть связь. Если вы с утра увидели паука, будет неприятность у вас в этом деле. Откуда паук знает? Да не знает он, нет. А приметр работает. Даже вы не знаете, как работает. А вот он вам говорит об этом. А вечером вы видите паука, ждите хороших новостей. Если вы шли из дома на работу или куда-то утром, и на встречу идут женщины с пустыми ведрами, идите обратно домой. А с полными ведрами, о! Но если вы видите все неблагоприятные приметы, вам нужно все равно идти на работу, что же делать? Я скажу один секрет, что чтобы нейтрализовать все эти приметы плохие, нужно сделать одну вещь. Я забыл, какую там. Вы не помните? О, вспомнил, 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 вспомнил. Вам же интересно, так? Вы только для этого пришли на лекцию. Я же знаю. Женщины очень практичны. Они ждут, когда же вы скажете, что к нам будем счастливы, мы запишем тут. Нет-нет, вы должны потрудиться, вы не женщина, не мужчина, вы души должны понять эту вещь. Для этого мы сейчас говорим. Потом мы скажем о многом другом. Сначала нужно разобраться в этом, хорошо? Пусть будет немножко теория, не беспокойтесь, она важна для направления нашей жизненной энергии. А по направлению много чего можем рассказать практичного, полезного. Итак, если вы хотите нейтрализовать все неблагоприятные признаки, вы должны выйти из дома утром, подойти к дворнику, и поклониться ему до земли. Вот вот. Он, конечно, в обморок упадет, но все будет хорошо. Сделаете это? Или постесняетесь? Вот так, видите. Потому что на самом деле все проблемы, все неприятности в этом мире связаны с одной вещью, с мнением о себе. Когда кто-то меня не оценил неправильно ко мне, как я думаю, относится. Назвал меня не тем названием, именем, понимаете? Негодяй такой. Он не знает, кто я. Но когда вы думаете, я не это тело, это смиренная позиция, если вы просто с почтением относитесь к каждому человеку, ваша жизнь всегда благоприятна. Если даже будут неприятности, вас люди сами защищать будут. Вам даже не нужно это делать. Потому что вы будете дороги каждому человеку, кто вас хоть немножко знает. Еще один секрет запишите. Если вы хотите всем нравиться, а вы хотите всем нравиться, это видно по глазам, должны уметь слушать людей. И вас будут все любить. У вас хватит дух выслушивать. Самое трудное в жизни — это слушать правду и так далее. Давайте учиться. Мы видим, как наша жизнь начнет меняться, трансформироваться. А слушая, вы начинаете понимать, и когда вы понимаете людей, вы для них становится как божество. Понимаете, какая потрясающая вещь в жизни может произойти? Просто если мы умеем слушать, не спешим говорить. Поэтому говорите, молчание золото. Вы начинаете понимать, что происходит в жизни, когда вы молчите. А когда вот вы вмешиваетесь то туда, то сюда, вы там говорите, там, затыкаем рот друг другу. Мы не понимаем друг друга. У нас развивается отчуждение друг от друга, недоверие, неприязнь и даже ненависть. Как говорится в Пуранах, злая речь — предвестник смерти. Недалеко до насилия, если злая речь, если злые звуки произносятся языка. И все эти злые и плохие вещи на языке — результат, источник, самомнение о себе ложное. Знаете, что веды говорят? Что человек должен думать о себе, каждый что нас примирит. Только не падайте со стульев. 
Я слуга, имя Господина. А потом называю свое имя. Абду Рахман. Абду значит я слуга. А потом имя называю. Сначала слуга. Это ведической цивилизации, любая духовная культура основана на служении. Христос мол ноги своим ученикам, говорит, учитель, зачем ты это делаешь? Нам не, не, неудобно, но я, говорит, пришел, чтобы послужить, не лишайте меня этого. Я тоже слуга, как и вы. Я тоже слуга, только служу Богу. Я вам даю этот пример, что я пришел послужить. Я не господствовать пришел. Хотя он объявил себя как бы мессией, но он пришел это послужить. Это правильная позиция. А когда пророка спросили Мухаммеда, он сказал, я пришел освободить вас от лжи ваших предков. О, какое утверждение было мощное. Сразу хотят убить за эти слова кто-то. Это большое служение истины. Это правда было. В конце они все согласились и сказали, он нас освободил от лжи наших предков. То, что мы так раньше ценили. И чем мы так раньше обманывались, чем так раньше ложно гордились, что создали здесь рабов, что унизили женщин. В результате все. Поклонялись трехстам богам. А он нас освободил от лжи наших предков. А сначала они хотели убить его. Да? А Христа распяли на кресте. Видите, какая правда интересная. Итак, сверхдуша находится в сердце каждого живого существа. Мы учимся слышать голос сердца. Не просто медитация, знаете, воображение. Через практическую деятельность, через служение. Бога нельзя придумать, не пытайтесь даже. За пределами ума. Когда он проявляется, ум останавливается, он больше не нужен. Вам нечем больше беспокоиться. Христос говорит, да вам... Да вы не можете себе побеспокоиться. Вы можете себе хотя бы на локоть прибавить рост. Вы можете себе добавить разума. Нет? Вы просите у Бога то, то, то другое. Да хлеб насущный, а птицы не просят, не работают, все получают. Мамча, йога, я печаль на бахте, видно, сам это сна. Сагуна, самати, титан, драму, ну я и папа, те. Это говорится о служении Богу, что человек сразу поднимается на духовную платформу, на думок над разумом поднимается сразу в просветленное состояние. Прошлое, настоящее, будущее, все открывается. Вечность перед вами. Вы видите, воспринимаете, вы живете в вечности. И дадами будет йогам там, я нам те, я даю разум тому, кто занят служением Богу. Разум приходит сам, как просветление. Стоит вам для Бога что-то сделать, вы начинаете видеть то, что вы раньше никогда не видели. Разве можно солнце найти при помощи фонарей? Ночью солнца нет, найдите, включите фонарь. Оно само покажет, оно само даст свет, взойдет. Иначе невозможно. И так это должно в нашей жизни проявиться. Бхакти Мам, Айбиджанати, Бог говорит, только через преданное служение можно понять его, осмыслить, осознать. Другого пути не существует. Через любовь к Богу можно понять, что такое Бог. Потому что преданное служение, оно из любви совершается, никак иначе. Не мотивированная деятельность, а карма называется. Там нет материальной причины. Духовная любовь, все из любви и бескорыстно. Ничего взамен человек не желает получить, кроме дальнейшего служения. Наджанам, наданам, насундарим, кавитам, ваджагадиша камая. Ничего не хочу, он говорит, ни, ни богатства, ни красивых женщин, ни последователей. Не престижа в обществе, я хочу жизнь за жизнью служить тебе. Это любовь. Это любовь. Когда мы говорим о любви, я немножко, немножко раскрою еще один момент, если вы не устали. Не устали, нет? Женщины не устают о любви говорить, я знаю. Нужно было с этого начинать, правда? Но это тоже полезная вещь. Ну, мы поговорим схематично об этом, о любви. Что это за представление, что за уровни еще вот есть сознание, есть уровни любви. Пять назовем их. Нет, простите, может быть, даже будет больше. Семь. И первый уровень любви олицетворяет 
кама. Камадев – это образное. Это, камадев – это бог любви в ведах. Или а, в эквиваленте западном – это Купидон, так скажем. Камадев и его супруга Шачи. Шачи означает, простите, не Шачи, нет, Рати, что же говорю. Рати означает привлекательная, соблазнительная женщина. То есть эротический аспект используется. Камадев — это бог любви, бог похоти, так скажем, материальной любви, вожделения. И пробуждает эту каму ради эротическая женщина, сексуальная женщина, так сказать. Вот и все. Это первый тип отношений. На этих отношениях нельзя построить семью. Это такая как бы сжигающая любовь, Пышка любви. А потом, когда прогорает, пустое место остается. Она обычно ну, опустошает сердца людей, разочаровывает, разбивает их сердца. Трагическая любовь. Они ней поют сейчас много, она быстро проходит, она быстро приходит во времена каких-то сезонов, там, в зонах отдыха, в зонах развлечений. Очень много встречается вспышек таких привлечений. Люди влюбляются, потом быстро расстаются или оказывается, что они женаты и замужем. То есть вот такая вот вещь происходит. Такая вот кутерьма в жизни. Это Камаде Фарат или история. Выше этого есть Индра. Индра — это царь полубогов. Это такой, как сказать, ну, ну монарх, Ав, автократ, так скажем, характер мужчины, автократический он, хозяин. Его нужно слушать, подчиняться ему. И ему нужна женщина шачи, покорная. Жена у него шачи покорная. Вот такое сочетание еще есть отношений. Он приказывает, она подчиняется. То есть она служанка ему. А он всегда еще может, раздражается, еще чем-то недоволен. Да, дарит ее. Вот. вот он такой вот хозяин шачи, Индра. Это еще какая-то ну, невозвышенная любовь, но на этом уже можно построить какие-то долгие отношения. Если на самом деле есть шачи, тогда она сможет жить с Индрой, терпеть его. Но не так, чтобы тут много счастья. А вот выше этого — это любовь Ямараджа. Ямарадж и его супруга Ями. Это интересный момент. Это самая сильная чувственная любовь в мире людей. Самая сильная чувственная любовь. Суть в том, что Ямарадж — это божество смерти. Если Умирает один, другой жить не сможет. Даже на расстоянии не чувствуют это, тут же умирают. Лебеди, наверное, говорят еще, люди плачут, когда слышат о лебедях, да? погибает лебедь, и другой складывает крылья, разбивается рядом, жить не может, без пары. Это самая сильно чувственная любовь, как мы читаем из Ромео Джульетты, например, или Ренатовый браслет. Или, может быть, Анна Каренина до какой-то степени, или ну, там в идиоте. Ну, везде какие-то такие сюжеты подобного рода. Вот люди наблюдают, что есть такая сила огромная, которая связывает людей. Навечно, как бы, они не могут. Это человеческий мир отношений. Вот. Все, что вот мы в опыте знаем, вот, вот эти вещи. Над этим есть мир выше любви. Это уровень Брахма. Брахмы. Брахма — это творец Вселенной. И супруга его Сарасвати. Сарасвати. Брама — это творец творческая. В мужчине еще есть творец. Видите, в каждом мужчине есть творец, Ямарадж, Индра, Камадев. Это мужская сторона. И в каждой женщине есть Рати, Шачи, Ями, Сарасвати. Сарасвати — богиня знания, учения. Тонкими знаниями женщина пробуждает творческий потенциал мужчины. Это возможно. Вдохновляющая сила. Творческий союз. Ну, не знаю, какие бытовые примеры, может быть. Может быть, Салюдор Дали, Гала, например, может быть, там кто-то есть муза, да, у Пушкина муза была, кто пишет, вдохновляется от женщины, видя ее как глазами такими вот творческими. А, и она обладает тонкими знаниями. У женщины более тонкая природа в 9 раз превосходит мужчину по могуществу, как бы вот, проникновения. И мужчина вдохновение черпает именно от женщины в этом. 
вдохновляющая сила. Чем а, вдохновляющая жизнь, тем сильнее мужчина. Поэтому на Востоке говорят, что все победы мужчины — это заслуга женщины также. Что женщина да, — вдохновляющая сила. Это Брама и Сарасвати. Но это любовь платоническая. Потому что Брама, как творец, не нуждается в жене для потомства. Он творит из собственного тела. Это платоническая любовь. Она глубже, чем эти все другие формы. Выше этого любовь Шивы, Шивой, Парвати. Это уже как бы духовный уровень здесь начинается. Духовный. Шивы и Парвати — это вечные супруги. Партнеры никогда не меняются. Даже в следующей жизни находят друг друга и соединяются. Не ищут партнеры себе. Уже существует. У каждого из нас есть такая пара, но на этом уровне. В других уровнях этого не бывает. Уже в другой жизни будет другой партнер. Если вы достигаете сознания этого уровня, ваш партнер становится вечным. Нет необходимости искать, менять и так далее. Как выйти замуж, где жениться, на ком, на что. Нет такого вопроса вообще. Это два духовных учителя. В равной степени, которые могут давать наставление друг другу. Парвати олицетворяет всю мощь материальной энергии. А Шива называется «все благой», «покровитель ее». То есть женщина правит этим миром материальным, говорится. Она хозяйка этой крепости. Выше этого есть отношение Вишну и Лакшми. Вишну — это уже верховная личность Бога. Вишну — высшень старославянский. От этого слова «всевышний». всевышний. Над всеми — высший. Вишну — так значит всепроникающий, вездесущий. Поддерживающий. Вот это высшая роль мужчины — поддерживать умеет. Защищать и поддерживать. И все, что он имеет, а он все имеет, абсолютно все — отдает лакшми, потому что отречен от всего этого, самодостаточен, не нуждается ни в чем. Это высшая щедрость, это мужское качество. Щедрость это мужское качество. Качество женщины обладание. Но она это занимается в служении Вишну. Она тоже на самом деле отречена от всего этого. Таким образом, мы приобретаем все, что приобретаем для служения, для развития любви. Любовь развивается. Давать дары, принимать дары. Угощать освященной пищи, принимать пищу. Делиться с окраином, выслушивать с доверием. Это обмен. Все, что мы зарабатываем, то в любовном обмене используется. Это любовь Вишну и Лакшми. Все отдается. Жене, муж 50% своей кармы, благочестивой, когда женится, дает жене. Она становится сильнее в браке, а он слабее. Но она эти 50% займет служение ему. Напоминаем о высшей цели и вдохновляя достичь этой цели. Так этот союз становится сильным, мощным. И высшая ипостась любви, седьмая, олицетворяет Кришна и Радха. Говорят мудрецы, что это имя лучше не произносить вслух обычным языком. Никакой язык не достоин произнести это имя, говорится. Это самое чистое имя в творении. Кришна означает все привлекающие. Радха означает эквивалент, сложно перевести, но примерно эквивалент такой. Чистое, беспримесное, бескорыстное, непрерывное, преданное служение. Это листрет, это имя. Радха. Самое благоприятное имя, говорит, во всех мирах. Это супруга Бога, получается. А Кришна начинает все привлекающие. Вот эта любовь вечна, и в ней сочетаются все другие постаси в чистом виде. Не в возвращенном виде, а в чистом виде. Остальные, они как бы отражаются от нее. Это источник всего. Источник всех этих татв, этих уровней. Мы с вами люди, мы вот в этих трех областях имеем какой-то опыт. Остальное нам дается на слух и свет. На что мы должны медитировать? Ум куда направить? 
вот на ту самую воздушную и чистую любовь. И наша жизнь становится автоматически сгармонизированной. Мы же не знаем, хитрость плетения этой жизни очень сложная. Нам нужно просто сказать правильный путь, и мы пройдем этот путь. Каким бы он сложным ни был, если есть навигатор, вот, мы достигаем цели. Если нет навигатора, в этом лабиринте мы не выберемся. Это не по силам никому. Ну вот, пока в двух словах мы поговорили об уровнях сознания, коснулись темы любви. Какие у нас сегодня будут вопросы? Пожалуйста. Дорогие друзья, я еще хотела сделать небольшое объявление. У нас там на выходе есть книги. Специально вот Александр Геннадьевич рассказал эту тему уровня сознания. Если вам интересно, можете приобрести эти книги и воспользоваться возможностью подписать их у автора. Вот, а теперь вопросы, пожалуйста. Смелее все, что хотите, спрашивайте. Здравствуйте, меня зовут Токжан. Благодарю вас за сегодняшнюю лекцию, благодарю за те знания, которые вы передаете нам. Я сейчас обучаюсь в Институте Бахватгеты в восьмом потоке, и мы начали изучать седьмую главу познания Абсолюта. И настолько знания такие, которые, если честно, происходит взрыв мозга, потому что я как бы по мусульманкой себя считаю, да, и в мусульманстве есть такое, что нельзя поклоняться, как бы в мусульманстве вообще нет вот описания Бога, да, вот какой-то, какой эм, как, как вот, допустим, Бхагават Гити говорит, что Кришна — это э, личность Бога, и Возможно, конечно, опять от своего невежества, потому что все-таки мы эту главу действительно только начали изучать. И вот эти внутри какой-то... При... Вроде бы это очень так э, понятно, что да, как бы личность, но вот принять, может быть, из-за воспитания, которое было дано в семье, потому что Бог, Он есть, вот Он, Аллах, существует, но Его никак не описывали нам. И вот помогите, пожалуйста, в этом разобраться, потому что внутри какой-то диссонанс происходит. А его нельзя описывать, вот в чем дело. Mm -hmm. То есть вообще это считается одно из оскорблений, если мы описываем Бога человеку неверующему или материалистичному. Это считается одно из оскорблений, потому что Бог не материален. Не только Бог не описывается, не изображается, но и пророк не изображается. По той же причине. Но мой вопрос к вам. Если пророк не изображается, его лик, я видел изображение пророка, но всегда есть покрывало на лице обязательно, по стандарту, да? чтобы не совершить оскорбление. Означает ли это, что у пророка не было лица? Нет. Нет. Лицо, конечно же, было. И форма была, и голос был. И манеры были определенные. Они же описываются в его биографии, в его жизни. Но согласно этикету, лик скрывается даже как лик Бога, потому что это священно. И нельзя об этом думать материально. Например, на Бога нельзя смотреть с похотью. Если вы изобразите красиво, привлекательно, кто-то может с похотью увидеть изображение. Но, говорится, у Бога нет формы. Имеется в виду материальной формы, нет. духовной формы. Но когда вы различаете материю и дух, тогда вы сможете получить информацию уже о форме, качестве, деяниях Бога и так далее. В ведах тоже. Не думайте, что в ведах везде раскрыто это. Нет. Это тайна вед. За семи замками — то, что мы сейчас говорим, то, что мы пытаемся сейчас говорить, еще не говорим, пытаемся говорить. Потому что мы еще прямо не говорили о Боге с вами. Мы пытаемся. Это за семью замками, потому что а, ниргуна означает, что у него нет никаких качеств. Нет ног, но прекрасная походка пишется. Нет глаз, но все видит. Что же имеется в виду? Парадоксы какие-то. Что у него духовные глаза, не материальные глаза что духовное тело, нематериальное тело. Если мы отождествляем дух и материю, мы не сможем понять эти вещи. Нам нужно сначала получить духовное образование. Я не это тело. Сначала с этого начать. Что же такое душа? И что же такое тело? Пока мы не различаем еще эти вещи. Например, я вечная душа. А что же боитесь смерти? Значит, только теория. Мы еще не различаем, еще не ощущаем, еще не знаем. Поэтому через духовную деятельность постепенно можем прийти к этому порогу, где есть духовные формы, духовные миры и духовные отношения. Вы были в Туркестане кто-нибудь? 
месте паломничества, да? Да, да, я тоже был там пару раз, по-моему, если не больше. И там мне рассказали историю про Ахмета и Саули. Вы же слышали ее? Я вкратце скажу, что я слышал. Там есть место, где он молился, да, внизу там. Годами он сидел там, подавали пищу, он не выходил за последние годы. Однако, в конце концов, он стал выходить, смотреть с крыши далеко в степь. Подолгу. Ученик спросил его, учителя, что там? Он говорит, я смотрю, не идет ли за мной Бог? Но ученик смутился, не знал, что сказать. Какая-то странность начинает. А в какой-то день он вышел из своей кели, пошел в степь, не оглядываясь. Ученики тоже за ним. Шли-шли, в конце концов он лишился силы и упал. Когда к нему подошли, у него была большая улыбка на лице, и он говорил, какой же ты прекрасный. И оставил тело. А нет, если он увидел его и сказал, какой же ты прекрасный. В ведах на то же самое. Какой же он прекрасный, когда вы видите его. А если не видите, не придумывайте. Нельзя придумывать Бога. Это плохо кончится. Бог — это не деньги. Бог — это не могучный человек. Это не полубог, который управляет ветром или солнцем. Могучные существа, девы или дивы. Это не дух и не привидение. Он над всеми, никто не знает, кто он, пока он сам себе не проявит. В Гите он говорит, я во вкусе воды, я в способностях человека, и в разуме разумного, в силе сильного, среди бедных царь, среди рыб и акула. Давайте попытаемся этими глазами посмотреть, как он говорит. Постепенно к нам придет разум, развлечение о его природе. Иногда говорится, он такой фон, на котором все располагается, а если оно не видно. Или как в Гите говорится, как жемчужно жерелье, пронизано нитью, которую не видно, но она держит все это жерелье, а его как будто нет. А вот найти можно его через преданное служение. Вот по милости вот этого имени, которое скрыто даже в ведах. Видите, какая интересная вещь? Бог одновременно мужчина и женщина. Иначе бы здесь не было ни мужчин, ни женщин. Вот так источник. Все это есть в нем. Но это секрет от похотливых людей. Просто всемогущий все, чтобы подчинялись люди его законам. А подчиняясь закону, вы придете к пониманию, какой же он прекрасный. Еще вопрос, пожалуйста. платформе. Если я осознаю, что я живу по, там, 90% жизни своей на платформе ума, и разум загнал меня да, в какие-то... Ой, вернее, и мой ум владеет мной, и я понимаю, что разума во мне осталось сейчас совсем мало. Как я могу, какие я могу сделать шаги, и могу ли я что-либо предпринять, чтобы развивать свой разум? Разум формируется по звуку. По звуку. Мы говорили о способности слушать. И что же нужно слушать? Значит, ум руководит чувствами. Ум сам подчиняется разуму. А разум кому подчиняется? Священным Писанием. Если говорить практично об этом. Что мы скажем Богу, это не поймем, как конкретно, практично, священным книгам. В священной книге называется мантра. Ман — ум, трая — это освобождение ума. Вы подчините ум священными текстами. Он останавливается только на абсолютной истине. Ум больше ни на чем не остановится. Он чанчал, он прыгает среди этого на обед, пока вы не представите ему абсолютную истину. Тут он ничего не может сделать. Тут он останавливается. И вот тогда вы становитесь хозяином своей жизни. Молитва, мантра, но суть в чем? Мантра, главное, это имя Бога. Повторяя имя Бога, развивайте божественные качества. Это все. Приходит разум. Очень просто. 
Почему, получается, вот находясь там на лекциях, слушая там вас, там или другие какие-то лекции, наполняешься, встаешь вроде бы на этот путь, перез... и в какой-то момент опять падаешь в... и перестаешь выполнять все как бы, рекомендации. Вот железо, дети. пруд железный. Это просто железо. Но если его погрузить в огонь и подержать, он приобретет качество огня. Смотрите. Вы скажете, железо, а потрогайте, а? Жжет. Качество перенял огня, видите? Вы говорите, на лекцию пришел, приобрел. С лекции вышел, остыл. Вот не остывайте. Регулярно нужно посещать, нужно общаться регулярно. Поддерживайте температуру. Практика должна быть. Это наша практика должна быть общение духовное. Не просто как от случая к случаю, регулярная практика. Мы регулярно ходим на работу, мы регулярно э, находимся в семье, понимаете, мы постоянно погружены в это. И также и мыслим всю жизнь. Поэтому ум завладел нами. Семья завладела нашим разумом, нашей энергией. Работа и деньги завладели нами. Материально все эти проблемы нами завладели. Видите, все это в уме у нас мы носим. Но если вы мантру повторяете, мантра — очищение ума. Значит, часть суток времени вы должны посвящать мантре, молитве, священным книгам. Раннее утреннее время это должно быть. Днем вы должны работать, вечером общаться с близкими, друзьями. Но каждое утро вы должны очищать свой ум. А всех накопленных материальных впечатлений. Потому что от впечатлений человек стареет. Материально. Преждевременно стареет. Сейчас люди быстро стареют. От непосильного труда стареют и от впечатлений, накопленных в материальном мире. Приходит старость, угнетенность. Поэтому нужно очищать ум, как мы омываем тело каждое утро. Также нужно омывать ум. Молитва или мантра, можете как угодно называть, но это практика. Выбирайте себе практику, мантру выбирайте вы сами. Я тоже повторяю мантру каждое утро, поэтому об этом говорю. Зачем я ее обманывал? Я это делаю уже почти 40 лет. Именно поэтому даю лекции. Вы думаете, что я таким родился, что ли? Да я не мог доске выйти в школе. Я учился на одни тройки. У меня была куча проблем. А сейчас я объездил, смотрите, все города СНГ, по всему миру. Провожу лекции, что мне не свойственно было по моему рождению, совершенно не свойственно. Но почему? Мантра меня ведет. Я думаю, я стал это делать спонтанно, потому что я должен это делать. Что у вас кроется, проявится. Ваши ресурсы вы используете на, может быть, 3% вы можете использовать сейчас ресурсы. Может быть, но ну, если 5, это удачно. У вас способности гораздо больше, чем вы думаете. Но они покрыты вот этой структурой вот той. Предыдущий. Ум нужно вывести из этого прежде всего. Ум. Все остальное выйдет само по себе на свободу. А как вы живете в обидах? Представьте себе, вы женщины, вы обидчивый народ. Вы помните эти вещи всегда. И что, с этим жить хорошо? Повторяйте мантру, пожалуйста. Очищайте ум. Не надо думать о плохих вещах. Нужно ум и мысль возвысить как можно выше чтобы вы сияли, как солнышки ваш ум был. Если вы бросите мусор в огонь, он все же сгорит, и все, ничего не станет. Вот такими должны стать. А мы носим этот мусор в голове и жалуемся потом на жизнь. Потом упрекаем жизнь. Без мантры как справитесь с материальной природой? Простите меня. Да и есть шагуна моя, мама моя, дуратьян, Кришна говорит, это невозможно преодолеть, это материальную природу. Человек не сможет. Я управляют этой природой. Так что имя Бога повторяйте, медитируйте. И материальная природа отступает постепенно. Несколько грешников попало на суд Божий. Это из Корана информации. Ну, им там приговаривают их к аду, значит, к адскому наказанию. Ну, вот все основания, все, как там, никуда не скрыть в тонком теле. Все как на ладони. Ну и они из страха стали защищаться. Простите, простите, не только же мы виноваты, ведь есть еще дьявол, шайтан существует. А? 
Ведь он же из чади греха, а он же нас соблазняет на грех. Почему нас так обвинять суровы? Из страха. И шайтан появился там. В приятной форме. Ничего страшного. Сказал, вы меня только что звали. Хотите поговорить? Ну, давайте присядьте, поговорим. Вы Священное Писание читали? Он спрашивает. Да. Мы сюда читали Священное Писание. И там написано, что Бог вас не обманет, верно? Да. А шайтан обманет, верно? Да. Я даже, говорит, над вами власти не имею. Ведь он власти над всеми. Я вас просто позвал, но вы пришли сами. Почему же меня обвиняете? Вот в каком мире мы живем. Материальная природа нам ничего не простит. Не ищите у меня прибежище, что посеешь, что пожнешь. А Бог простит. Повторяйте имя Бога. Потому что имя Бога тождественно ему, говорится, в абсолютном смысле. Разница нет. Это живое существо. Сами увидите. Если вы к этому серьезно относитесь. Он в звуке живет даже. В звуке имени своего. Если вы это искренне делаете, у вас танцует на языке будет Бог. Ну как это все описывается? Вот такой опыт. Что тут сложно? Сложно для ума. Сложно принять. Потому что есть какие-то другие мысли, другие концепции. Их сложно сейчас преодолеть. И не надо преодолевать, нужно просто попробовать. И все. Зачем долго думать? Долгое думание это вот, Роден, мыслитель. С места не сдвинется сто лет вообще. Делайте, совершите действия, потому что не Богу. И все станет ясно сразу же. Что только эту банку с медом снаружи лизать и рассматривать, и теоретизировать, как что-то мед или машинное масло. Попробуйте, и все. Много говорим, говорим, вот на язык раз, и все. А почему это все не казахское или не русское? Почему индийское? А почему вы носите французские одежды? Почему американские одежды носите? Почему на латинице говорите и пишете сейчас? Зачем? А тут возмущаетесь. Что с вами такое вообще? Если ваш дом горит, вы что говорите? Пришлите мне, пожалуйста, пожарную охрану из ислама? Из русско-православной цели? Да кто-нибудь, помогите, кто может? Кто может? Кто может? Дом-то горит. Или лекарством тут индийское, которое помогает. Нет, не буду оно индийское, не буду, не буду. дайте мне вот славянское. Сумасшедший дом какой-то. Это все концепция ума, это все фэнтези. Реальность такова, что Бог повсюду, поймите, не в Индии, не в Казахстане, по всей вселенной, один Бог. А мы разделили религию на, на многобожие. Должен прийти пророк и сказать, я вас должен освободить от лжи ваших предков. Вы запутались в этих своих религиях, вы сами их создали потом. Пророки не давали нам много религий, не давали нам одного Бога. И между ними конфликта нет, между пророками. Люди потом берут эти вещи, конфликтуют. И до пророков, и время пророков, и после пророков. И пока человек к Богу не обратится, мира не будет на земле. Так и написано, другого пути нет. Один философ утверждал в своей философии, что высший авторитет в этом мире — это государство. Тогда один из святой спросил его, а кто будет решать конфликты между государствами? Он говорит, война. Вот он закон. Ну, как хотите, можете так решить конфликт. А можно по-другому. Если авторитет Бог, конфликтов не должно быть. Один Бог. Что, трудно понять, что Бог христиан, Бог мусульман, одна и та же личность? Трудно понять, что только это потому, что по-разному одеваются, по-разному выглядят храмы. Вы знаете, сколько религий во Вселенной вести свое множество, чтобы Бог безграничен. Безграничны его имена и качества. Можно ведь везде и во всем. Но в нашем земном опыте мы имеем пять сейчас традиционных религий, установленных авторитетом. И думаю, что этим все ограничивается. Но Бог никакой религии не принадлежит, потому что все религии Ему принадлежат наоборот. Это острый момент. Тут нельзя давить на человека, это выбор сердца. Какой традиции вы следуете, важно, чтобы вы следовали этой традиции. Со всей искренностью. 
и всем разумом и сердцем. И не воевали с другими традициями. Да? Большое за возможность вас слушать. Скажите, пожалуйста, вот слово «слуга», например, «слуга Бога» — это уже гораздо выше, чем даже президент, не знаю, премьер-министр или еще что-то. Но почему так бояться вот этого сочетания? Как улучшить в общественном восприятии это слово? Или лучше его, в принципе, изменить для ну, начального стадии? Спасибо большое. «Слуга в материальном мире», в мире эксплуатации — это униженное положение. В мире эксплуатации это низкое положение слуга. В мире любви это самое высокое положение. Когда человек любит, он начинает служить автоматически. Что-то приготовит, что-то подарит, что-то приятное скажет, что-то быстрое выполнит желание какое-то. В Хабхарате говорится, что слуга лучше из людей. Быстрый, разумный, приятный, добрый. Там перечисляется там такой список, что говорит, лучше из людей слуга. Господин отвратительно. Господство отвратительно. Есть прекрасен царь, который хочет служить. И отвратительно слуга, который хочет царить. Такие есть выражения. Поэтому в мире эксплуатации мы боимся этого слова слуга. В мире любви это происходит естественно. Еще Спасибо большое за лекцию. Я хотела спросить, вот вы сказали, что ну, это женщин особенно касается а, чувства, эмоций, обиды и так далее. И я вот слышала, что ну, получается, что он привязан к таким даже чувствам. И вот как развязаться, ну вот по-настоящему, не то, что вот он придумал, что ну вот я сейчас что-то там поделаю, как будто бы не обиделся, а вот по-настоящему вот развязаться от этих привязанностей, вот к этим не очень... Не надо развязываться от привязанности, это невозможно. Как же вы развяжете себя, если вы связаны? Нет, нужно привязаться к Богу. Так освобождается от других привязанностей. Он поглощает эти привязанности, не разрушая ничего. У вас остается семья, у вас остается деятельность, но вы это уже делаете для Бога. Эта привязанность к Богу освобождает вас, не разрушая ничего в жизни. Но если еще нет этой, как будто бы, ну то есть вот, как будто бы ее не чувствуешь, как вот... Служение, практика должна быть, деятельность. Правильно. Да, это практика, конкретная практика. Называется на санскрите сада на бхакти. Бхакти — это любовь, но через правила предписания, через практику. Сада на усилия, через усилия это делает. Как мне говорят, вот скажи спасибо, скажи здравствуй, правила мне. И делая это, я чувствую отношения, помогает моим отношениям. Также по отношению к Богу есть практика. Патрам, пушпам, палам, тоям, юме, бактя, праячхати, гита, опять же. Предложи ему цветок, листок, плод, немного воды, с любовью. И он примет, ты почувствуешь отношения. Практика. А потом любовь становится спонтанной уже. Вы играете гаммы сначала, так? На пианино. А когда изучите спонтанно, может Не глядя на клавиши даже. Силы на служение? Да вон сколько сил. Руки, ноги, голова, все на месте, так вот. Эмоции, здоровый человек. Да, надо делать и все. Какие проблемы? Надо делать сколько можешь, и еще чуть-чуть. Но регулярно, научись регулярно это делать. Каждый день что-то делать. Ну, конечно, нужно общаться с теми, кто практикует, так же легче. У них уже есть дух, уже есть, есть сила духовная определенная, и поэтому нам это помогает тоже. Вдохновение чувствовать, уверенность. Через общение мы утверждаемся. 
Ну, если подробнее сказать, первая ступень — это шрадха, вера. Вера уже есть. Вера дает нам вдохновение что-то делать в этом направлении. Второй шаг — это общение с садху, святыми людьми. Если вера пробуждается, это приводит нас в контакт с теми, кто уже на, на, на пути очищения или очень чистый. Нас привлекают уже такие люди, мы не боимся их. Если мы общаемся с садху, следующая ступень, мы начинаем совершать баджана крию, то есть мы начинаем сами практиковать. Вот на третьем видите, уровне. Через общение с садху у нас приходят полномочия самим уже принять такой же образ жизни святого фактически. И через образ жизни, через практику святого наше сердце очищается, она не вредит. Вот когда сердце очищается на 75%, вы достигаете счастья в собственном сердце непрерывно. Самостоятельно уже. Как таковое. И дальше это счастье углубляется до уровня премы любви к Богу. Это описано подробно очарями. Поэтому сначала вера, затем общение, затем практика, затем очищение. Если вы очищены, у вас проблем не будет делать или не делать. Будете летать. Со мной случилась такая история. Я вот хочу задать вам вопрос. Это касается вдохновения. У меня есть подруга, которую я, собственно, вдохновила на саморазвитие. То есть я думаю, что это желание развиваться было в ней самой. Но такая ситуация, что ее муж совершенно не поддерживает. То есть умные книги, к тому же там Кришна, это вообще для него как слова, какой-то ужас звучат, как секта, грубо говоря. Вот. А подруга хочет развиваться. И случилась со мной такая история, что... Я ее позвала на кое-какие тренинги, она со мной сходила. Нам очень понравилось, мы много обсуждали. Но потом ее муж, как бы, то есть они, у них отношения разрушились на фоне вот этого. И я чувствую свою вину, какую-то свою ответственность, что своим вдохновением, как бы я вот человека немножко совсем подтолкнула, не то, что я посоветовала, я просто ее позвала с собой. А у них отношения теперь плохие из-за как раз-таки вот саморазвитие и, и вот о словах с Богом. Вот не знаю, что делать мне, почему я себя так чувствую, я вот не могу разобраться. Это не последнее его слово, не беспокойтесь, мужа. Это первая реакция, естественно. Многие именно так сразу реагируют. Ну, значит, слышали что-то, да? Британское там и так далее. Какое-то общественное мнение, может быть, там всегда какие-то негативные впечатления. О ком угодно, о чем угодно. И о христианстве говорят что-то, и об исламе что-то говорят, и о чем угодно что-то. И везде есть свои святые, и свои негодяи, в любой традиции есть, обманщики. Поэтому вещь такая путанная получается в материальном мире, непонятная. Mm -hmm. Пока вы не начнете практиковать чистое служение, не разберетесь в этом. Но оно очень могущественно, оно очищает целый род ваш. А начало, как сказал Христос, отец пройдет, пройдет против сына, а сын против отца. Когда вы распространяете, будете духовные знания чистые. Первое, это значит, сначала над вами будет смеяться, когда вы начнете об этом говорить близким людям и друзьям. Второе, они будут злиться, уже преследовать начнут от вас серьезно, грозить, угрожать чем-то. На третьем этапе, когда очищение происходит, они будут восхищаться и гордиться, что у нас есть роду такой человек. Только на третьем этапе, не сразу. А, ну почему я чувствую вину? Вот я не могу понять. То есть э, я, я тоже, понимаю, что я это тоже было, вину. что это все же, было в мире. Я тоже говорю об этом. Здесь. Еще хуже. Я еще больше об этом говорю. Еще открыто об этом говорю. Я тоже чувствую вину. Меня могут проклясть родители своих детей. Эти проклятия уже есть. Они мне помогают дальше это делать. Но обычно эти проклятия сводятся к тому, что у вас не будет счастья в материальном мире. Правильно так и будет. В материальном мире мы не ищем счастья. Это нам помогает. Все, кто проповедует чистое духовное знание, имеют проклятие материалистов. Но это не препятствует и не, не вредит таким людям. То есть мне продолжать и просто вот молиться для себя? Да, и... это просто проклятие получило от мужа. От мужа, подруги, Да. Но 
Говорится, что на самом деле род, где нет ни одного святого, это род проклятый. Поэтому становитесь святыми в своем роду, чтобы помочь своим предкам, родственникам и потомкам. Сейчас вы молодая, да. потом у вас будут дети, а потом будут внуки, а потом правнуки, они все будут говорить, наша бабка была святой. Это будет весь род поддерживать. Понимаете? Я был в такой семье, в Ташкенте. Там бабушка была прямой потомок пророка. Это такая мощь, она лежала уже в постели, это такая мощь, мы с ней пообщались. И вся семья, она не может отойти от этих традиций, потому что в их роду такой человек. Они все духовные люди, все. Каждый по-своему, но все. Поэтому в роду должен быть святой человек, простите меня. Иначе что это за род? Отсюда наши все трудности в семье. Так, хотя бы что-то начать нужно. Ну, конечно, риск есть, я понимаю. Но это лишь первая реакция. В моем опыте примерно из ста таких примеров, может быть, один-два, на самом деле, серьезные проблемы. Когда мне невозможно. Ненавидят ни Бога. В других случаях они постепенно видят, что все к лучшему, как бы, становится уважительным. У меня тоже есть родственники. Все это было на глазах. Когда я пришел вообще читал, стал читать Бхагавадгиту, мать сказала мне, что ты такой вообще, ты вегетарианец, ты то не ешь уже, ты другой какой-то, ты что-то читаешь, там у тебя четкий там. Что такое вообще? А это до религии никакого отношения вообще не имело. Это йога была для меня. Мы же атеистами воспитывались в советские времена. Я не думаю, что это религия. Я сейчас не считаю, что это религия. У меня нет наклонности религиозной по воспитанию. Она говорит, не можешь объяснить, что в этой книге? Ну, я говорю, почитай, говорю, ну как, ну, толстая книга, ты мне вот просто объясни, что ты, чем занимаешься. Я же был глупый, молодой тогда. Знаешь, что ты сказал матери? Я говорю, мам, ну понимаешь, но ну, на самом деле мы с тобой душа, а не тела. А ну, ну как это, ну что это? Ну душа, тело, о чем ты говоришь? Объясни мне. Я думаю, ну как же и доступный пример? Ну это, знаешь, значит, что ты мне не мать, я тебе не сын, понимаешь? Я ей так по-доброму, и мать у меня по косяку сползла вот так вот. Я думаю, что же я сказал ей? Я сразу не понял. Ну, вот объясню, видите. Она подумала, что сын пропал, секта явно какая-то. Да? Это было первое ее впечатление от этого учения. Еще же мы представляем, видите, каким образом. Мы же еще не все понимаем, но уже вдохновлены, да, фанатики такие. Вот, через, через полгода я понял, что я что-то, ну, сделал плохое. Я приехал к матери. Мы там все вместе готовили и так далее, общались. И она поняла, что все, все нормально, все в порядке. Потом она ко мне пристала еще. Ты где работаешь? А меня с работы выгнали за это в советские времена. С тех пор я не работаю нигде. Правда, с тех пор вообще не работаю нигде. Вот моя работа, видите. Я же за это деньги не получаю. Что дадут, я беру, не дадут, я не беру. Я не заказываю эти вещи. И так я и жил все эти годы. Ну, так получалось. Как бы Бог поддерживает, да, ну, поддерживает меня, и живу дальше. Вот она меня говорит, что ты, как ты живешь? Работаешь? Говорю, нет. Ну, не работаю, а перестройка? Говорю, ну, не работаю, нет. И у тебя при свое предприятие, бизнес? Нет, а что? Ну, вот лекции провожу. А сколько стоит твоя лекция? Говорю, бесплатно. Ой, дурак. Вот дурак, вот умная голова, столько мог бы зарабатывать. Бесплатно. Дурак, дурак вообще. Ну, хорошо, заболеешь, больничная будет? Будет у тебя? Говорю, нет. О, а пенсия? Нет. О, вот так она все не могла понять. Как же я буду жить практически? Она даже разделяла уже Бхагавадгит и все, но она как мать волновалась. А как жить-то вообще? Семья у него, дочь растет, да? И не работает. Вот непонятно вообще, что это такое. А я уже нервничаю, уже раздражаюсь. Думаю, как же объяснить вообще, что здесь другая жизнь вообще? Ну, ну от Бога. Ну как от Бога? Ну кто-то же тебе, значит, дает это все. Ну кто тебе это все дает? Я говорю, ну видишь, вот этот свитер мне подарили, штаны подарили. Она, ой, как так можно жить вообще? Нищий, попрошайка вообще. И тут соседка звонит в дверь этого дома у матери. Здравствуйте, здравствуйте, там что-то там сказала, ушла. И такую сетку притащила. Картошки, морковки, капусты. Соседка снизу. Мать отнесла на кухню, опять говорит, ну как ты живешь, как ты живешь? Я говорю, а кто был? Да соседка, а что? Да принесла картошку, капусту. Я говорю, почему? А я ей сказала накануне, что сын приезжает, он вегетарианец, она для тебя принесла. Ну как ты живешь? Говорит, как ты живешь? Говорю, вот так и живу. 
Я что-то там и сказал, несколько слов, она о чем-то спросила, там посоветовалась, у нее были свои вопросы, и то она мне оставила сетку с продуктами и ушла. Я говорю, вот так я живу всю жизнь. Но она как-то успокоилась на какое-то время. Ну а потом, когда уже у меня пошла известность, она уже подумала, ну, я не знала, что это все вот настолько серьезно, что это вот таким образом. Ты же был никем, ты все же находил в штормовке и жил в подвалах на чердаках. Я не знала, что это так может быть. Что есть другая жизнь, это другому устроено. Я не говорю, что нужно всем жить, как я. У всех своя судьба. Бог направит каждого, но Он защищает любого, любую предавшуюся душу. Это я знаю точно. Это я гарантирую. Если вы искренне по отношению к Нему, по защите, живете или умираете, вы не пропадете. Вы не пропадете. Не потеряйтесь в этом океане безбрежном материального существа. Так, все, вопросов нет у нас сегодня. У нас еще здесь вопросы. Да, есть вопрос от зрителей в Ютьюбе. Виктория Григорец спрашивает. Александр Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, как можно возвышать отношения с супругом, чтобы перейти на более высокий уровень отношений? Вкус. Тут дело не, не в отношениях между супругами, а во вкусе, которым, которым вы обмениваетесь. Если вы имеете вкус счастья, ваши отношения будут возвышаться. Но если вы пытаетесь получить или выжить счастье друг от друга, вы будете надоедать друг друга. Ты должен, ты должна, вы начинаете требовать что-то, вы начинаете плохо себя чувствовать. В конце концов, обесценивать друг друга, что вы не можете дать друг другу то, что каждый хочет, и вы обесцениваете друг друга разочаровываетесь. Но если у вас есть мантра, духовная практика, вы сами наполняетесь счастьем, у вас есть о чем поговорить, у вас есть полноценное общение, вы делитесь счастьем, и оно увеличивается в этом обмене. От Бога счастье это исходит, поймите, не от человека. Ну, немножко от человека тоже исходит, но немножко, это легко и черпать. Уже через 2-3 года жизни совместной вы уже знаете друг друга, привычки все. Привыкаете сразу же. И все на этом. Но жизнь — это как непрерывное творчество, если вы с Богом живете. Не со слепой верой. Вы на самом деле должны научиться жить, отношения иметь. Протяг шавагамам тхармям шишукам картам авиям. Религия — это то, что вы должны чувствовать непосредственно на языке, на глазах, на коже, в уме. Называется жить с этим. Не то, что где-то есть Бог, у меня своя жизнь, я иногда грехи ему посылаю свои и новые совершаю. Так вы ничего не почувствуете. На всякий случай просто это делает человек. Или идет молиться и говорит, Боже, дай мне хлеб насущный, пусть все мои враги сдохнут. Это что? Нравится Богу, что ли? Тоже должен сдохнуть. Думаю. Все молятся о своих врагах, так все враги друг друга. Пусть тогда все и сдохнут. Так и получается. Мы все тут просто сдохнем, простите. Возлюби ближнего, говорится. Так, это как можно? Без Бога. Разве можно возлюбить какого-то ближнего? А кто мой ближний, я спрашиваю. У меня куча вопросов, куча, куча проблем на этом пути, что касается любви. Нет, меня должны любить, прежде всего. Любовь означает, вы больше отдаете, чем получаете. И даже не думайте об оплате. И так это реальная жизнь. Это не просто вера. Вера — это начало лишь. Остальное все иллюзия. Если нет любви, мир иллюзорный, подуманный. Ложные ожидания у нас, надежды. Зачем себя обманывать? Елена Новикова пишет. Благодарю за лекцию. Скажите, пожалуйста, что делать с чувством, что я недостойна любви Бога? Недостойна? А любовь уже есть у вас в сердце? Она дремлет там. 
Оно уже есть. Это ваша природа. И ваше предназначение пробудить ее. Почему не достоин? А кто достоин? Я тоже не достоин. Любовь не дается за какие-то достоинства. Она дается бесплатно тому, кто искренне этого желает. Вы же не можете купить солнце. Оно дается бесплатно. Нет таких денег. Разве достоин я греться под солнцем? Я же не могу заплатить за это. Все достойны. Все получают милость Бога. Каждый. Любовь уже есть, она дана. Она дремлет в сердце каждого человека. Любовь уже существует. Мне нужно долго размышлять над этим и думать, делать надо эти вещи. Такой вопрос. Нужна ли психология или духовной практики достаточно? И сколько должно быть молитвы? Духовная практика — это и есть психология, поймите. Это и есть высшая психология, духовная практика. Так как вы понимаете себя и людей в духовной практике, вы не поймете при помощи никаких других наук. Это высшая психология, потому что она открывает вашу самую глубинную суть души. Душа описывается как высочайшее чудо, которое даже когда вы видите, не можете представить, что это возможно вообще. Не может быть, вы говорите, даже когда видите, вы говорите, не может быть. Вот эта душа, это вы есть, вот это самое чудо. Вот это вот высшая психология. Но также есть психология, когда вы понимаете какие-то функции ума, какие-то привычки, какие-то самскары, впечатления раскручиваете в человеке. Но это не имеет свою глубину, не больше. Это высшая психология. Если вам необходимо пользоваться психологией, почему? Можете пользоваться. Как врачу, мы же идете, но почему нет? Но если у вас серьезная духовная практика, то постепенно вы, естественно, будете понимать все эти вещи. Естественно. В Священных Писаниях нет, смотрите, математики, физики, химии, психологии отделенной как наука. Но есть астрономия, допустим, устройство Вселенной описывается. Есть йогические практики, есть аскеза описывается, есть благотворительность, есть любовь. Почему нет этих наук, которые описывают физика, химия? Они открываются сами собой. Это так же, как если вы служите Богу, вы автоматически вегетарианец. Вам не нужно говорить, чтобы стать вегетарианцем. Это включается уже туда, и нравственность включается, и понимание этих наук других тоже включается. Физику не надо изучать. Вы должны видеть, научиться видеть эти вещи. В Куранах написано, что люди в глубокой древности видели молекулу из трех атомов невооруженным глазом в солнечном луче. Они измеряли, начиная от атомного времени до вселенского. Единица атомного времени — это скорость солнечного луча, которая проходит в ядро атома. Это единица атомного времени. Они начинали измерения с атомного времени. Они могли ускорять свой ум и проникать в такие вещи. Представьте себе. Без теории. Они знают, что другие измерения существования, другие формы жизни, различные планетные системы, уровни, как устроена Вселенная. Они все это знали. Как? Через духовную практику. Потому что ваше тело — это модель Вселенной. Почитайте Пураны, там все эти науки описываются. Сегодня ученые многого не знают просто. Ни о Земле, ни о человеке. Мы гордимся этими телефончиками своими, технологиями. И думаю, что это какой-то прогресс науки большой. Но, возможно, для нас тоже прогресс, конечно, для человека. Но куда нам соревноваться с Богом, простите, с божественным знанием? И божественное знание — это, прежде всего, знание о самом себе, как о душе. Пока вы не увидите Бога, вы не увидите себя. Сейчас мы видим только тело.
Так что начинаем. Я не это тело, и начинается на другая жизнь. Материальная психология, она же основана. Фрейд ее как бы довел до, до предела. Она основана вся на сексуальной энергии анализе. А духовная психология основана на любви к Богу. Тоже любовь, но духовная. Поэтому они за 40 миль друг от друга в разных направлениях этой психологии. Но если вы постигаете любовь к Богу, вы знаете также и что такое кама. Просто вы можете управлять, сублимировать ее, возвышать. Но если вы знаете только каму, любовь к Богу вы не достигнете. Прямо недостижимо, пока есть кама в человеке. Ее нужно сублимировать, возвысить эту каму до уровня прямой. Духовной любви. Она предназначена, чтобы вернуться к Богу, любовь. О чем думаете в момент смерти, туда и отправляетесь. В следующую жизнь. Думаете о Боге, идете к Богу. Думаете о предках, пойдете к Нему. О чем бы вы ни думали в момент смерти, к чему не были привязаны, там родитесь. Дианти Деврата Дева Петри, Дианти Петри Еврата, 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 Поклоняешься полубогам, идешь к полубогам, поклоняешься предкам, идешь к предкам, поклоняешься привидением духом, станешь привидением духом, поклоняешься Богу, идешь к Богу. Не думайте, что это какая-то трудная сверхъестественная практика. Очень простая практика. Повторять именно Бога. Очень просто. И не есть мясо. Что сложно? Ну, конечно, еще нужно бросить курить и пить. Это сложнее, конечно. Бывает, что это трудно кому-то. Бывает, человек легко оставляет. Да? Александр Геннадьевич, спасибо большое за лекцию. Я хотела спросить, а что делать, если супруг совершенно не интересуется духовностью и ну, ест мясо, да, иногда с друзьями встречается. Ну, это вот первая часть вопроса. А вторая часть вопроса. Марина Замшарифовна в нескольких лекциях говорила о том, что ну, когда рассказывала про свои отношения с супругом, она говорила, что вы посоветовали ей, когда приходит супруг, ну, после встречи с друзьями, создавать в доме э, юморную атмосферу. Просто очень сложно, когда приходит супруг. Ну, какое ума настроение должно быть, чтобы, ну, когда супруг при приходит, ты тут, понимаешь ли, занимаешься в институте Бхагавадгиты, и приходит ну, супруг, который мясо ест, и с друзьями встречается совершенно не интересуется духовностью. Ну, хотя муж. человек хороший. Но он же муж. Ну, да. Значит, надо уважать его, почитать. Ну, вот в этот момент, когда вот он именно приходит, в каком настроении должно быть? Ну, смеяться реально неохота. Надо радоваться. Муж же пришел. А что тут сложного? Вот вопрос. Ну, муж пришел, чего ж не радоваться? Мясоед пришел. Но он муж. Ну, хотя порадоваться, что он пришел домой, да? Ну, конечно, а что, почему нет? Хорошо. Что-то расстраиваться нужно или что? Ну, не знаю, как-то... Что пришел, да? Ну, да. Иди обратно к друзьям. Нет, мужа нужно встречать радостно. Просто, ну, как бы просто радостно встречать или... Улыбаться хотя бы. Хотя бы улыбаться, хорошо. Умеешь улыбаться? Ну, выдавить смогу, Ну, покажи, как ты это делаешь. Вот так вот, ты шумеешь, ну, все просто, вспомнишь что-нибудь. Как, ну, не знаю, как-то сюморить, может быть, как-то его затроллить, а внутри, конечно, будет все бушевать, это... Нет, не надо бушевать, это процесс постепенный, бушевать не нужно, ошибка. И то, что он, ну, не интересуется духовностью, это... Кажется, что не интересуется. Да? Просто никогда человеку не преподносили это должным образом. Если ты сможешь применить свой... Тонкий интеллект женский, ты сможешь ему преподнести какие-то знания в форме вопросов или вместе что-то послушать, 
или спросить, когда ты читаешь книгу, что он думает об этом, вовлечь его в эту интересную беседу. Mm-hmm, Один человек не принимал, ничего не принимал, вообще ничего не принимал. Жена тоже говорила, что вообще не интересуется. Такие проблемы с ним. Дошли до конфликта и так далее. Она снова пришла, говорит, вот так и так. Я говорю, ну ты же должна быть замужем, у них впереди мужа. Но как-то выражаем это уже почтение, что он чувствует, что ты уважаешь его, что ты сейчас ты возвысилась, ты много знаешь, ты... он чувствует себя недостойным или униженным. Конечно, конечно, будет плохо ему и тебе. Она пришла и стала говорить ему об этом что она была вот тут, и сказал наставник, что ей нужно выйти замуж, что она была все перед мужем постоянно, а теперь нужно замуж выйти, мужа слушать, тоже уважать. Он сел, сказал, какие мудрые слова. Начал интересоваться этим. Ну, подумай, подумай. Шок, спасибо большое. Последний вопрос. Да? Последний вопрос. Да. А, подскажите, пожалуйста, когда и как рассказывать сыну о Господе? Как помочь ему устраивать взаимоотношения с Богом? И может ли это делать мама? Моему сыну сейчас два с половиной года. С Богом отношения с сыну два с половиной года? Для него сейчас мама и есть Бог, представитель Бога. То, что делает мама, чем она счастлива, то будет повторять ребенок. Ребенка привлекает радость, игра. С Богом можно играть тоже, испытывать радость. Когда вы поете именно Бога, можете танцевать. Детям очень нравится это. Они экстаз чувствуют быстро. Вы уйдете сами, вы поразитесь. Что дети, они очень чисты в этом плане. У них хама еще нет, не проявилась. Они сразу чувствуют эстетические эмоции. У них много можно научиться у детей. Они что-то слышат. В этом возрасте они же уже говорят, на слух говорят, видите, они способны очень тонко воспринимать окружающий мир. У них никто не учит говорить, начинают говорить сами, потому что обожествляют родителей, и настолько к ним внимательно все впитывают, что не нужно никакой грамматики. Просто начинают говорить и все. Потому что от божества, от матери, от отца, это для него божество. Но если вы преданы Богу, если у вас есть эта любовь, этот духовный вкус, естественно, переносите на ребенка без всяких ваших усилий. Из сердца в сердце. А потом, когда он подрастет, дадите информацию, там, почитайте философию, это несложно. Простите, а можно, да, вопрос еще один? Еще один. Да. Спасибо вам большое за вашу лекцию. Вопрос такой. В современном мире женщина очень сильная. И зачастую бывает, что в семьях женщина зарабатывает больше. То есть даже вплоть до того, что она может купить квартиру, она покупает в семью машину. В общем, на ней все, вся, вся финансовая на ней. Но это очень часто на самом деле. И как вот с этой позиции оставаться, быть замужем и служить? То есть очень сложно ума настроиться, даже там э, в покупке новой квартиры, да, или вот, допустим, принять решение переехать с одной квартиры в другую, э, очень сложно пойти советоваться к мужу, который как бы финансово никак абсолютно не помогает. Но как учат нас э, уроки жизни, нужно именно служить, и чтобы мужчина был главой в семье. И это не только касается таких вообще, вот в принципе, когда женщина сильнее, как оставаться на позиции жены за мужем. Спасибо. Это отдельная тема лекции, понимаете, вот о мужчине и женщине. Мы сегодня говорим немножко на другую тему. Есть разные виды браков. Мы говорим о классическом браке, когда муж как гуру пати, да, он гуру, он квалифицирован. А в данном случае, скажем, жена более, скажем, способна к деятельности, чем муж. Это другой вид брака, другие отношения. Поэтому их нужно строить согласно обстоятельствам, не требовать от него, если он не может да, лидировать, скажем, в финансовой сфере. Тогда как можно надавить на потребность человека, если он не может это делать? Тогда мы заменяем это другими вещами. Но брак имеет одну цель, поймите. Не в зарабатывании денег, а еще должна быть высшая цель. Тогда брак можно создать в разных вариантах. 
Если муж, скажем, ведущий, это главная роль. Но бывает, что муж и жена на равном, как говорится, друзья просто. Бывает, что женщина лидирует, но тем не менее она уважает его, потому что он защищает ее чувства и разум. То есть есть различные формы почтения, так скажем. Различные формы. Не привязывайтесь только к одному стереотипу, что муж только такой, а жена только такая. Есть разные варианты. Жена может быть, допустим, природы воина. Женщины есть такие. А муж нет. И она как раз хороший администратор, там она волевой человек, но у нее такая роль. Тогда у нее другая будет роль. Я знаю семьи здесь хорошие, где жена хороший бизнесмен, а муж сидит здесь с детьми, они счастливы. Никто никого не упрекает. Потому что он очень духовный человек. То есть на духовном уровне это возможно соединить. На материальном уровне называется анулома, пратилома, разные браки, когда жена выше или муж выше, или равны, то есть разные есть сочетания. И есть некоторые даже вещи, которые не рекомендованы. Жена обычно не выходит замуж за человека ниже уровня варны профессионального уклада. Женщина — это опасное существо, понимаете? Если оно не под контролем, как огонь. Если он не в очаге, он сожгет дом. Поэтому мужчина предполагает, что должен быть сильнее в чем-то, чтобы как-то регулировать это, контролировать разум, твердым разумом мужским. Поэтому нужно найти на такой способ, чтобы вот были разумные отношения. И в ведах ядутся разные, девять видов брака есть. Вот такой вид брака. Подробно о девяти браках я даже не говорил. Я говорил о психологии мужчины и женщины, а все понятно будет. Все понятно. Будет. Психология мужчины, устройство, потому что вот то, что мы сейчас описали, это общее устройство мужчины и женщины. А есть свои еще особенности отдельные. Мы сегодня об этом не говорили. То есть разум мужчины и женщины по-разному функционирует. Отсюда исходят их как бы, обязанности, их природы и так далее. Отношения. Как в другой раз, может быть, я это покажу вам. Хорошо, здесь мы остановимся. Спасибо всем большое. Спасибо большое. Александр Геннадьевич, мы хотим вам Благодарим. Еще раз поблагодарим. На выходе у нас книги, и сейчас есть возможность так также подписать. Да, конечно. Спасибо.